ഇരുത്തി ഞങ്ങൾ പല വീട്ടിൽ നിന്നും നൽകിടണേ ഞങ്ങളിൽ നീ അത് മക്കുബൂലതായി ഒരുമിച്ച് കൂട്ട് ഞങ്ങളെ നീ മന്നവ നാളെ നിന്റെ സ്വർഗലോകം തന്നില സ്തുതികൾ അഖിലവും നിനക്കാണ് നാഥനെ സകല തിരുമുൾ കാഴ്ചകളും നിന്റെ സവിധത്തിലാ തമ്പുരാനെ സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്ര ഗോള താരപദങ്ങൾ മാമലകൾ സമതലങ്ങൾ ആറുകൾ പുഴകൾ ജലാശയങ്ങൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ട കടാഹത്ത് പടച്ച കോനേ അത്തഹിയാത്തുൽ മുബാറത്തു അസലവാത്തു തൈബാത്തൂലില്ലാ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജകുമാരൻ കരളിന്റെ കഷ്ണമേ ഈ രാത്രിയിലും ദൂരെ ദൂരെ മദീന മുനവറയിലെ മസ്ജിദുന്നബയിലെ ഹരിത മിനാരത്തിനു താഴെ സദസ് കാണുന്ന കരളിന്റെ കഷ്ണമേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവിടത്തെ ഇടമേൽ നിന്റെ കൃപാ കടാക്ഷങ്ങൾ ചൊരിയേണമേ നാഥ ആരുടെ നാമധേയത്തിലാണോ ഈ നഗരിയുടെ സംഘാതമാകുന്നത് ഏത് പുണ്യ പുരുഷന്റെ കൈകളിലെ മാതൃകയാണോ ഇവിടെ വാർഷികമായി ആഘോഷം ചെയ്യുന്നത് സംസാര സാഗരത്തിന്റെ ആഴം കണ്ട മഹാൻ ജാടകളുടെ ഉടയാടകൾ അണിയാതെ പച്ച മനുഷ്യനായി മാരിഫത്തിന്റെ മല കയറിയ മഹാൻസ്താദ് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ മതത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകേണമേനാഥിന്റെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഉസ്താദവർകളെ എന്റെ രക്ഷാധികാരി മൗലവി സാഹബ് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി വേദിയിലിരിക്കുന്ന കോട്ടമല്ല കോംപ്ലക്സിൽ അധ്യാപകൻ ഉസ്താദ് അവർകൾ അടക്കം അഭിവന്ദ്യരായ ഉസ്താദുമാരെ മുമ്മിനീങ്ങളെ മുമ്മിനാത്തുകളെ ആമുഖമില്ല ഉപചാരങ്ങളില്ല ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് കടക്കുകയാണ് ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങളോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നവർ ഈ നടുവിലേക്ക് ചേർന്നിരുന്നാലും ഇടയിലൂടെ ശൈത്താന് പോകാനുള്ള ഒരു വഴി വേണ്ട നീ ഇറങ്ങി പോകണവരൊക്കെ ശൈത്താന്മാരാകും അപ്പോ അതുകൊണ്ടൊന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ രണ്ടു പക്ഷമാകണ്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മതി ഞാനൊരു രണ്ടു മണിക്കൂർ നേരം സംസാരിക്കും അതിന്റെ ഇടയിൽ പോണവരൊന്ന് കൈകൊണ്ടിച്ചാൽ അല്ലെ പോകാൻ തൃപ്തിയുള്ളവരൊന്ന് കൈകൊണ്ടിച്ചാൽ പോണല്ലേ സന്തോഷം ഒരാൾ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ ഇവിടെ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയം ാണ് പ്രവാചകൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രകാശം എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഹൃദയം തന്ന് കേട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ കൊണ്ടോട്ടിയുടെ സമീപത്തൊക്കെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് കൊണ്ട് ആ വിഷയം കേട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ കൊന്തി ചെന്ന പിന്നെ വിഷയം മാറ്റി പറയാണ്ട് ഇത് കെ എസ് ആറിന്റെ ഓൺലൈനിലാണോ കെ എസ് ആർ ആണോ നല്ലത് അത് നമുക്ക് തൽക്കാലം വേറൊരു വിഷയം പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 
ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പരാതിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ കേട്ടതുമാണ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ വൈറലായി പോയതാ അന്നൂറാനിയത്തുൽ മുഹമ്മദിയ പുണ്യനബിയുടെ നൂറാനിയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരം കെ എസ് സി ആർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ നിരന്തരം ആ പ്രശ്നം കേട്ടതുകൊണ്ട് വേറൊരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തമല്ലേ ഏത് പറഞ്ഞാലും ഇൽമല്ലേ പൊരുത്തമല്ലേ ഏ അല്ലേ മൊമ്മിനിങ്ങളെ സന്തോഷം അപ്പൊ ഇന്ന് പിരിവൊന്നുമില്ല പിരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാറുമില്ല നാളെ കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രഭാഷകൻ നൗഷാദ് ബാഷ ഈ സാഹബ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായി ഇതിന്റെ സംഘാടകർ ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരെ മുബാറക്കായ ഒരു ഒരു ഉദ്ദേശത്തിന്റെ പിന്നിലാണ് ഈ സദസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പുണ്യത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ നാളെല്ലാവരും നിങ്ങൾ സംഭാവന കൊടുക്കണം ഈ സംഭാവന പിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം ഇതിപ്പോ പുസ്തകം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതെ അല്ലെ സന്തോഷം അപ്പൊ കവറും മഹേശ്വരയും നേരത്തെ ഒക്കെ പറയേണ്ടി വരും ഞാൻ അത്തരം വിഷയമൊന്നും പ്രസംഗിച്ചതായി ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റായിട്ടല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയാത്ത അത് വേറെ കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല പറയണില്ല അപ്പൊ മൂമിനി നിങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വരാനിരിക്കുന്നതിന് കുറെ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ കുറെ കാലമായിട്ട് ബേജാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ബേജാറ് നല്ലതാണ് കഴിഞ്ഞു പോയതിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഒരുപാട് ബേജാറായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ബേജാറാകുന്നില്ല ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പ്രസന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒന്നുകിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കുറെ ചരിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെ വരാനിരിക്കുന്ന കബറ് മഷറ നരകം ലോകാവസാനം അതിനെ കുറിച്ച് ബേജാർ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പ്രസന്റായ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പരിശുദ്ധ പ്രവാചക പുണ്യമദീനയിൽ വന്ന് സഹാബത്തിനോട് ആദ്യമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുകയാ ആദ്യമായി സംസാരിക്കുകയാ നീണ്ട നിന്ന പ്രഭാഷണമല്ല മണിക്കൂറുകളുടെ വാഗ്ധോരണിയല്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാലു കാര്യങ്ങളാ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നാലേ നാലു കാര്യങ്ങൾ ആ നാലു കാര്യം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഭഗതേയമാ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ജീവിതമാ ഈ സമുദായം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട മഹാദൗത്യമാ പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയുന്നത് മക്ക ഉപദ്വീപിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ തന്റെ സഹജനായ സിദ്ദീഖിനോട് കൂടെ മക്കയുടെ മലഞ്ചെരുവിലൂടെ കടന്നു വരികയാണ് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകന്റെ തലക്ക് നൂറ് ഒട്ടകമാണ് ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചത് നൂറ് ചെമെന്ന ഒട്ടകമാണ് ഇന്നത്തെ നൂറ് മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് കാറാണ് നൂറ് ചെമെന്ന ഒട്ടകമാ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലോലെ അവിടത്തെ ഇട തലയെടുത്താൽ സമ്മാനം അശാരൂഢരായ പഠന്മാർ മക്കായിട മലഞ്ചെരുവിലൂടെ ഓടി നടക്കവേ ആറു കൗറിന്റെ ഗഹ്വരം ഇറങ്ങി ആ ഗുഹ ഇറങ്ങിയിട്ട് നടന്നു പോവുകയാ കസുവ എന്ന ഒട്ടക പുറത്ത് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുറാക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ കുതിര ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി പുണ്യനബിയുടെ മുന്നിലെത്തി പിന്നിലെത്തി അബൂബക്കർ തങ്ങൾ തന്റെ കൂട്ടുകാരനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു അതിന്റെ മുമ്പേ ചിലപ്പോൾ അബൂബക്കർ തങ്ങൾ മുമ്പിൽ നടക്കുമേ ചിലപ്പോൾ പിറകില് ചിലപ്പോ വലതുഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇടതുഭാഗത്ത് ചിലപ്പോ ചെവി വട്ടം പിടിക്കും എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു കുതിര കുളമ്പടിനാഥം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഈ കുതിര മുന്നിൽ പിറകിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഊരി പിടിച്ച വാളാണ് സുറാക്കയുടെ കയ്യില് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അബൂബക്കർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലോ ശത്രു പിറകിലുണ്ട് ഹബീബ് പുന്നാരനബി ചുഞ്ചിരിക്കുകയാണ് 
ആധുനിക മുസ്ലിമേ ശത്രുവിന്റെ വാൽത്തലപ്പ് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ആദരവായ നബിയുടെ മുഖകമലത്ത് പുഞ്ചിരി ഹിമഗണങ്ങൾ വീണുണരുന്ന പ്രസന്ന പ്രഭാതങ്ങളിൽ ഇതൽ വിതർത്തുന്ന റൈഹാൻ പോലെ മനോഹര മനോഞ്ജമായി പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പുഞ്ചിരി തൂകിയിട്ട് പറഞ്ഞു ദുഃഖിക്കേണ്ട സുദ്ദീഖ അള്ളാഹു നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് സുദ്ദീഖ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല സുറാക്കയുടെ കുതിരയുടെ രണ്ട് കൈ ഭൂമിയിൽ ആഴ്ന്നു പോവുകയാണ് സുറാക്കയുടെ കുതിര കുലുക്കുകയാണ് മുതുക് സുറാക്ക താഴച്ചാടി താഴെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കുതിരയെ വലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പറ്റുന്നില്ല ആയിരത്തൊന്നു രാവുകളിലെ അറബി കഥയല്ല ബഷീർ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അവ സുറാക്കർ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം വന്നതാ പക്ഷെ എന്റെ കുതിരക്കെന്തോ അപകടം ഞാനിനി നിങ്ങളെ കൊല്ലൂല്ല ചെയ്യുമോ നിങ്ങള് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ നിങ്ങൾ പകലവര് ഭയങ്കര എതിർപ്പായിരിക്കും ഞാൻ ചവക്കട്ടെന്ന് വരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയാ നല്ല നേർച്ച പൂരൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അത് കുറ്റം മുഴുവൻ സുനികളുടെ തലമുണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് വരികയും ചെയ്യും പക്ഷെ പൂരം കാണാൻ അവര് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവും പൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പരിചയം ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല മിഡിൽ അല്ല മറ്റേ മധ്യ കേരളത്തിൽ തൃശ്ശൂരിലൊക്കെ നേർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ പൂര ജലാറിയാറാത്തി വല്ല ആന ഉണ്ടാവും കള്ളുണ്ടാവും പെണ്ണുണ്ടാവും ഇന്നലെ പത്തിരുപത്തിരണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മണത്തില പൂരത്തിൽ മണത്തില ഹൈദ്രോസ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ നേർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ പൂരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ബേജാറാകൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ജഹീദല്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നൂറാനിയത്തിൽ മുഹമ്മദ് പ്രസംഗിക്കില്ല അത് സുന്നത്തിയമാഴത്തിന്റെ നേർച്ചയല്ല ഇതാണ് സുന്നത്തിയമാഴത്തിന്റെ നേർച്ച നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ മലപ്പുറത്ത് ഒരു പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല ആന മദ്യം ബഹളം പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഡാൻസ് അതൊക്കെയാണ് നേർച്ച മക്കുപറയോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന പൂരം ഉമ്മനിങ്ങളെ അപ്പൊ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധ പ്രവാചക ദുരുമേ നീ ദ്വാ ചെയ്തു കണ്ടാ ശത്രുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കുതിരയുടെ കാലുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു പുണ്യനബി നടന്നു പോകവേ സുറാക്ക അവരുടെ മനസ്സിൽ വീണ്ടും ദേഷ്യം വന്നു പുണ്യനബിയെ കൊന്നാൽ ലഭിക്കുന്നത് നൂറൊട്ടകമാണ് നൂറ് മെഴ്സിഡസ് ബെൻസുകാറാണ് ഈ സദസ്സിൽ ഞാൻ പറയാണ് ഈ ഹത്തീബുസ്താദിനെ കൊന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പൾസർ വൈക്ക് വാങ്ങിത്തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ കൊല്ലൂലേ പേടിക്കണ്ട എന്തിനാ ബൈക്ക് ഒരു പതിനായിരം റുപ്യ വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കൊട്ടേഷൻ ടീം വരും അതാണ് കാലം ഇനി ആളില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചാലക്കുടിക്ക് പോവാ പതിനായിരത്തിനും അയ്യായിരത്തിനും ഒക്കെ കയ്യിനും കാലിനും ഒക്കെ കൊട്ടേഷൻ ടീം ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ ഒരു ബൈക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നൂറ് നൂറൊട്ടകമാണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ തവണ കുതിരയെ പായിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോ അതാ കുതിരയുടെ കാല് വീണ്ടും താഴെ വീണു പോവുകയാണ് കുതിര തള്ളി താഴെയിട്ട് സുറാക്കെ സുറാക്കക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പോകുന്ന മനുഷ്യൻ ആമിനയുടെ മകനല്ല ഇത് അബ്ദുല്ലയുടെ മകനല്ല ഇത് നൂറുല്ലാഹി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അനമിന്നൂരില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാണെന്ന് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ പ്രവാചക തിരുമേനിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സുറാക്ക പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഒന്നുകൂടി ദ്വാ ചെയ്യുമോ താൻ ഒരിക്കൽ ക്ഷമിച്ച് പിന്നെയും തന്നെ കൊല്ലാൻ വന്ന ശത്രുവിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കുതിരയുടെ കാല് പുറത്തേക്ക് വന്നു അപ്പൊ സുറാക്ക പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പൊയ്ക്കോളൂ ഇനി ഞാൻ വരില്ല നൂറല്ല ആയിരം ഒട്ടകം തന്നാലും നിന്റെ തലയെടുക്കാൻ ഞാൻ വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു 
പുണ്യ നബി ഒരു പുഞ്ചിരി സമ്മാനം ചെയ്ത് കുറച്ചു ദൂരം നടന്നു നാലഞ്ചടി മുന്നോട്ട് വെച്ചു പെട്ടെന്നോ എന്തോ പ്രവാചകൻ തിരിഞ്ഞു നിന്നു സുറാക്കയുടെ മുഖത്തേക്കൊന്നു നോക്കി പുണ്യ നബിയുടെ നൂറാനിയത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ സുറാക്കയുടെ കണ്ണുമായി ഉടക്കി ഒരൊറ്റ ചോദ്യമാണ് സുറാക്കിസ്രയുടെ രണ്ട് തങ്കത്തരിവിളകൾ നിന്റെ കയ്യിലെത്തുന്ന ഒരു സുപ്രഭാതം വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് സുറാക്ക എന്താണ് നീ എന്ന് നിന്റെ ഹാലെന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും സുറാക്ക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏതാണ് കിസ്രയുടെ തങ്കത്തരിവിള രത്നവും കുമേതകരവും മരതകവും വജ്രവും വൈഡൂരവും പവിഴവും സ്വർണവും വെള്ളിയും പതിച്ച രണ്ടു വജ്രവളകളാണ് സുറാക്ക അതെ കൊട്ടാരത്തില് മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോ ദർബാറ് കൂടുമ്പോ സുറാക്ക കിസ്ര കയ്യിൽ അണിയുന്നതാണ് ആ രണ്ടു വള അത് നിന്റെ കയ്യിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രഭാതം വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അമേരിക്കയിലെ വാഷിംഗ്ടണിലെ വൈറ്റ് ഹൗസിലെ എന്താണ് അയാളിരിക്കുന്ന കസേര ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ ഈ ഭ്രാന്തനെയാണോ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചത് എന്ന് പറയും കാരണം അത് അസംഭവ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺ അല്ല രണ്ട് റോമൻ കാത്തലിക്ക് അല്ല ആ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അമേരിക്ക ഭയങ്കര ജനാധിപത്യ രാജ്യാണ് എന്നൊക്കെ പറയണുണ്ടല്ലോ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അവിടെ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒബാമ മുസ്ലിം അല്ലേ എന്ന് ചില പൊട്ടന്മാർ ചോദിക്കണം ഒബാമ മുസ്ലിം ഒന്നല്ല വച്ച കാഫറാണ് ബാറക്ക് ഒബാമ ബറക് ഹുസൈൻ ഒബാമ എന്ന് പേരിലുള്ള അയാൾ മുസ്ലിം അല്ല പേര് മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ആകുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച യോഗ നടത്തിയില്ലേ ഒരു പെണ്ണ് ആണുങ്ങളുടെ മുന്നിൽ യോഗ നടത്തിയില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് അവളുടെ പേര് ജാമീദ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവള് മുസ്ലിം ആണുണ്ട് അവൾ കാഫർ അല്ലേ ഞാൻ കാഫറാന്ന് പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭീഷണി ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കി അറിയാം ഓരോരുത്തരെ കമന്റ് കാഫറാന്നൊക്കെ വിളിക്കണത് പിന്നെ അവൾ എന്താ മുസ്ലിമ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ വിമർശിക്കാൻ പോകണ്ട ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലല്ലേ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് തർക്കിക്കണുള്ളൂ പച്ച കാഫറായ ഒരു പെണ്ണ് യോഗ നടത്തിയത് നമ്മൾ എന്തിനെ വിമർശിക്കുന്നത് എന്നതുപോലെ ബാറക് ഒബാമ മുസ്ലിം അല്ല അയാളുടെ വലിയ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അയാൾ ബൈബിൾ സത്യം ചെയ്തിട്ടാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പ്രഗത്ഭമായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ഒന്ന് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഈ രണ്ട് പാർട്ടിയിൽ ഏതെങ്കിലും അംഗമായി അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ജയിച്ച് നിരവധി പ്രോസസ്സുകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിലാണ് ഈ കൊണ്ടോട്ടിക്കാരായ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ഹൌസിൽ ഇന്ന് റൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇരിക്കുന്ന കസേരിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ നടക്കുവോ നിങ്ങ പറ നടക്കുവോ നിങ്ങളെ മൗനം കണ്ടാ തോന്നുന്നു നടക്കണമായിരി നടക്കുവോ ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യല്ലേ അതുപോലെയാണ് അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക സാമ്പത്തിക ശക്തിയായ കിസറ ആ കിസറയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ തങ്കത്തരിവള മക്കയിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കയ്യിലെത്തുമെന്ന് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത്ഭുതപ്പെട്ട സുറാക്ക ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് മകൻ കിസ്രയുടെ വളയെ കുറിച്ചാണോ പറഞ്ഞത് അതല്ല ഏതെങ്കിലും ലോക്കൽ കൺട്രി ഫെലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും കിസ്രയുടെ വല്ല അലുമിനിയ വലയെ കുറിച്ചാണോ ഈ പറയുന്നത് അതോ ഹുർമുസിന്റെ മകൻ കിസ്രയുടെ വളയാണോ പുണ്യനെ വിചരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹുർമുസിന്റെ മകൻ കിസ്രയുടെ വള നിന്റെ കയ്യിൽ വരും പുണ്യനബി നടന്നു പോയി അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് ഈ സുറാക്കത്തുവിന് മാലിക് മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട് റലി അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ റലി അള്ളാഹു പറയാതിരുന്നത് എന്താന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ ചരിത്രം ഇവിടെ വെച്ച് എല്ലാവരും അവസാനിപ്പിക്കും ഈ ഈ നബിനെ കൊല്ലാൻ വന്നു ഇതിന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാർട്ട് പലപ്പോഴും ആരും പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അറിയായിട്ടല്ല പറയാറില്ല പക്ഷെ സുറാക്കത്തുവിന് മാലിക് മക്കം പത്തുകയിൽ മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഉമർ ഫാറൂഖ് രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോ കിസ്രാ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട് 
ഈ തങ്കത്തരി വളകൾ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പെട്ടി തുറന്നു ഈ ഒരു വടി കൊണ്ട് കുത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഉമർ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അതിന് സുറാക്ക സുറാക്ക എവിടെ സദസ്സിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഗദ്ഗദഘടനായി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സുറാക്ക മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു ആ വള കൈകളിൽ ഏറ്റു വാങ്ങി വിറച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അമീർ മൊമിനീൻ ഹബീബായ പ്രവാചകനെ കൊല്ലാൻ പോയ ആളാ ഞാൻ അന്ന് ഹബീബ് അത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ഹബീബ് ഇത് കാണാനില്ലല്ലോ കിസ്രയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ വള പാവപ്പെട്ട സുറാക്കയുടെ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞു നിലവിളിച്ചു സുറാക്കത്തുവിന് മാലി മാത്രമല്ല എപ്പോഴും മദീനയിലെ അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നിട്ട് ആത്മഗതം പോലെ പറയാറുണ്ടത്രേ കൈഫിക്കയ സുറാക്ക മരണത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് പോലും കെലിമ ചൊല്ലുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഗദ്ഗത കണ്ഠനായി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുണ്യനബിയുടെ പ്രവചന സ്വഭാവമുള്ള വാക്ക് പുണ്യനബിയുടെ മദീനയിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് അൻസാറുകൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ കുതാപള്ളിയുടെ സമീപം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഹജ്ജനോ മുറക്കോ പോകുമ്പോ കാണാൻ പറ്റും കുതാപള്ളി നാളെ മറ്റന്നാൾ ഒരു സഹോദരൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് അലി അള്ളാഹു അവർക്കും ഉമ്മക്കും മക്ബൂലും മബറൂറുമായ ഉമ്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ നമുക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ തൊട്ടയെടുത്തത് ആവസ്യത്തെയ്ത ഉമ്മയുടെ രോഗത്തിന് നീ ശമനം നൽകണേ തമ്പുരാനെ പുണ്യനബിയുടെ കസുവ മദീനയിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണെന്ന് മദീനയല്ല എന്നാണ് ആ നാടിന്റെ പേര് ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടു വീടിന് യസിരിബ് എന്ന് പേരിട്ടു തെറ്റാണ് യസിരിബ് എന്ന് പേരിടാൻ പാടില്ല അത് ഗുണകരമായ പേരല്ല ആ പേര് മദീനയാകുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള പേരാണ് വീടിന് യസിരിബ് എന്ന് പേരിടുന്നത് തെറ്റാണ് അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അൻസാറുകൾ പുണ്യ പ്രവാചകരെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് പലായനം ചെയ്ത് പുണ്യ മുസ്തഫ അവിടെ എത്തിച്ചേരുമ്പോ യസുബിന് അബ്ദുൽ സലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഈ തപ്പനയുടെ മുകളിലിരുന്ന് പ്രവാചകന്റെ വരവ് നോക്കുന്നുണ്ട് വേദ പണ്ഡിതനാണ് അയാള് പൂർവ്വ വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളായ സബൂറിലും മിഞ്ചീലിലും തൗറാപ്പിലും അതിനുപിണനായ മനുഷ്യനാണ് അയാള് അയാള് ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് എഴുന്നള്ളുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് എഴുന്നള്ളുന്നുണ്ട് വിദൂരമായ പൊട്ടുപോലെ കണ്ട പ്രവാചകൻ കുതിരയുടെ കസുവയുടെ തല മദീനയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ അള്ളാന്തറസൂല് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് നിന്നിറങ്ങി സലാത്തും സലാമും മുഴങ്ങി കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ സ്വനപേടകങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ വരലുകൾ ദഫിൽ താളമിട്ടു അവരുടെ തൊണവേടകങ്ങൾ പാട്ടുപാടി സ്ത്രീ ജനങ്ങൾ വീടിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്ന് ലോകൈക നായകനെ നോക്കി നിന്നു സഹാബത്ത് രണ്ടു വരിയായി നിന്നു കസുവയുടെ മുകളിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പ്രവാചകരോട് അവര് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാം നബിയെ എന്റെ വീട്ടിൽ കഴിയാം നബിയെ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞപ്പോ പുണ്യ നബി പറഞ്ഞു എന്റെ കസുവ സാധാരണ ഒട്ടകമല്ല കസുവ എവിടെയാണ് മുട്ടുകുത്തുന്നത് അവിടെയാണ് ഞാൻ താമസിക്കുക ഒട്ടേറെ ദൂരം നടക്കാനൊക്കും ഒട്ടകമായി പിറന്നെങ്കിൽ ഞാൻ താമര തോൽക്കുന്ന പാതന്റെ 
തള്ളിർമേനി തോളിൽ വഹിച്ചേനെ ഞാൻ ബദറിൽ സരങ്ങൾ തടുത്തേനെ ഞാൻ ഭാരം ചുമന്ന് നടന്നേനെ ഞാൻ അള്ളാഹുവേ ഹസ്വയായി ബഷീർ ജനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹസ്വയായി ജനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മിണ്ടാ പ്രാണി നീ എത്ര ഭാഗ്യവതിയ കസുവ നീ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ തിരുശരീരത്ത് ഏറ്റി ഏറ്റി നടന്നില്ലേ നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ രാജവീതികളിൽ തല കുലുക്കി നടക്കുന്ന കസുവ നീ എത്ര ഭാഗ്യവതിയ വീടിന് കസ്വ എന്ന് പേരിട്ടോളൂ വാഹനത്തിന് കസ്വ എന്ന് പേരിട്ടോളൂ അറബിയാകുമ്പോ കസ്വ എന്ന് എഴുതണം മലയാളമാണെങ്കിൽ കസ്വ എന്നാണ് പുതിയ വീട് വെക്കുന്നവർ കേൾക്കുന്നുവല്ലോ വൈത്തു കസ്വ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിയാൽ കസുവ അത് പ്രവാചകന്റെ ഓർമ്മയാണ് അത് സാധാരണ ഒട്ടകമല്ല സ്വർഗസ്ഥയായ ഒട്ടകമാണ് ആ ഒട്ടകം കുണുങ്ങി നടന്നു പുണ്യനവി പറഞ്ഞു കസ്വ എവിടെയാണ് മുട്ടുകുത്തുന്നത് അവിടെയാണ് ഞാൻ താമസിക്കുക കസുവ മുമ്പില് ഈ മണ്ണിലിരുന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് കുബാ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച അന്ന് പള്ളിയില്ലെങ്കിലും ആ സ്ഥലം കണ്ട രോമാഞ്ചജനകമായ കഥ ഓർത്തു നോക്കൂ മുസ്ലിമേ പുണ്യനബി പിന്നിലെ അബൂബക്കർ പിന്നിലെ സഹാബത്ത് രണ്ടുവരി കസുവ തല ഉയർത്തി പിടിച്ചു നടന്നു മദീന ആഹ്ലാദ ഭരിതമായി നിന്നു ഒരു പക്ഷേ ആകാശ ലോകത്ത മാലാഖമാർ രോമാഞ്ചജനകമായ ഹർഷ പുളകിതമായ മദീനയുടെ മണ്ണിന്റെ മഹത്വം കണ്ട് മലക്കുകൾ കുരവയിട്ട് കാണും കസ്വ കുറച്ചു ദൂരം നടന്നു ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിച്ചു യാ അള്ളാഹ് എന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിലൊന്ന് മുട്ടുകുത്തിയെങ്കിൽ എന്റെ വീടിന്റെ മുണ്ടിലൊന്ന് മുത്തുകുത്തിയെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷമതാ കസ്വ നിന്നു എല്ലാവരും നിന്നു കസ്വ തലയൊന്ന് തിരിച്ചു പിന്നിലില്ല പ്രവാചകനെ ഒന്ന് നോക്കി പുണ്യനബി പുഞ്ചിരിച്ചു പാതിരാവിൽ പാതി വിരിയുന്ന പാരിജാത പൂവ് പോലെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പുഞ്ചിരിച്ചു അതൊരു മെസ്സേജ് ആണ് കസ്വ തല തിരിച്ചു കൈയ് മടക്കി കാലു മടക്കി ഒരൊറ്റ വീഴ്ചയാണ് അത്ഭുതത്തോടെ ആളുകൾ നോക്കി ഏത് വീടിന്റെ മുന്നില കസ്വ വീണ് കച്ചറിങ് സർവീസുകാരെ ഏൽപ്പിക്കണം കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ നീ തന്നെ ചെയ്ത പക്ഷേ അത് മൗലൂത് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടുകാരൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവൻ മതിലിസിലിരിക്കാതെ പുറത്ത് തീവാങ്കോട്ട് കസേരയിൽ മലർന്ന് കിടന്നിട്ട് പോകുമ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ പത്ത് പുറോട്ട നിന്നവന് രണ്ടെണ്ണം തള്ളിക്കൊടുക്കലല്ല നിന്റെ ജോലി പോകുമ്പോ ചെമന്ന കവറ് കീശേൽക്ക് കുത്തി തിരികലല്ല നിന്റെ ജോലി മൗലൂ അവഗണിച്ച് അപ്രധാനമായതിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് മൗലൂതാണ് പുണ്യ ഫുഡ് രണ്ടാമത്തതാണ് കവറ് മൂന്നാമത്തതാണ് മൗലൂതിലിരിക്ക് സഹോദര ചില കമ്മിറ്റിക്കാരില്ലേ കൊണ്ടോട്ടിക്കാരെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നേ എന്റെ ചവക്കാട്ടുകാരെ കുറിച്ച മൗലൂദിന്റെ നബിദിനാത്തിന്റെ പരിപാടി നടക്കുമ്പോ മുഹിയുദ്ദീൻ സൈന്റെ ആണ്ട് നടക്കുമ്പോ കുറച്ച് ഉസ്താദുമാരും പിന്നെ കുറച്ച് കുട്ടികളും നാലഞ്ചു വയസ്സന്മാരും മൗലൂദ് ഓതുമ്പോ സെക്രട്ടറി മൗലൂദിന്റെ മതിലിസിലില്ല അവൻ ചോറ് വെക്കുന്നിടത്താ പ്രസിഡന്റ് ഇല്ല കമ്മിറ്റിക്കാരില്ല അവൻ ബിരിയാണി ചെമ്പിന്റെ അവിടെയാ അവനാണോ ചോറ് വെക്കുന്നത് അവനാണോ വിറക് തല്ലുന്നത് പിന്നെന്തിനാ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അഹങ്കാരമാണ് അവന് അഹങ്കാരമാണ് അവന് മൗലൂദിൽ ഇരിക്കാൻ അഹങ്കാരമാണ് അങ്ങനത്തെ അഹങ്കാരികൾ കമ്മിറ്റിയാകേണ്ടതില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകന്റെ മധുഹിന്റെ മൗലൂദിന്റെ മജിലിസാണ് പുണ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് കൽകട്ടെ ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് വന്നതുപോലെ പോണം ഞാൻ ചവക്കട്ട് കയറിയ പറഞ്ഞു അവിടേക്ക് ആഡിറ്റോറിയത്തിലാ കല്യാണം നടക്കുന്നത് ഇവിടേക്ക് വീട്ടിലല്ലേ ഈ നിക്കാ നടക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ഭയങ്കര ബഹളായി 
ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്താ നിങ്ങ പറ എന്താ നിക്കാഹല്ലേ ഈ കത്തി പുസ്തകം സവ ജുത്തുക്കാവ അങ്ക ബിന്തി കഥ 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 എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ അത് മൂപ്പര് റോളൊന്നും അല്ല കേട്ടാ അത് ഈ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട സാധനമാണ് മൂപ്പരിക്ക് അറിയാത്തോണ്ടാണ് ഈ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് സംഗതി തിരിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ കത്തീവിന്റെ ശബ്ദല്ല പുതിയാപ്പള കേൾക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഈ വാപ്പ ഉണ്ടല്ല പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം മൂപ്പര് പറയണതാണ് പുതിയാപ്പള കേൾക്കേണ്ടത് രണ്ട് സാക്ഷ്യം കേൾക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് രാത്രി നടക്കുന്നത് വ്യഭിചാരമായിരിക്കും സത്യാണ് ഈ പറഞ്ഞത് എത്ര വ്യഭിചാരം അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് സാക്ഷി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഈ പെൺ ഇവിടുത്തെ അല്ല ചാവക്കാട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ ഭയങ്കര ബഹളായിരിക്കും ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എന്നാലോ പ്രധാനപ്പെട്ടതിനെ നമ്മൾ അവഗണിച്ചു ഇനി ഭക്ഷണ ഹാളിൽ വന്ന് നോക്കൂ എന്തൊരു സൈലന്റ് ആണ് എന്തൊരു എന്തൊരു അച്ചടക്കാണ് ആർക്കെങ്കിലും ചോറ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുള്ളൂ ഭയങ്കര അച്ചടക്ക കുറച്ച് കച്ചം പറഞ്ഞു കാരണം ഇത് ഉറക്ക പറഞ്ഞ നാണക്കടല്ലേ എന്തൊരു അച്ചടക്ക ഡൊമ്മനുഷ്യന്മാരെ നിക്കഹാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന ഷാപ്പാട് രണ്ടാമത്തതാ നിങ്ങളെന്തിന് ഷാപ്പാടിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ഇദ്ദേഹമായിരുന്ന തറാവിങ്ങിന് ഭയങ്കര തിരക്കാ സുബീക്ക് രണ്ട് സഫേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായ പ്രധാനപ്പെട്ട സുബീസ്കാര തറാവി സുന്നത്ത അതിന് പ്രാധാന്യം നൽകും ഇതിന് കൊടുക്കും ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാ അവസ്ഥയുണ്ട് ഒരു വയലിന് നടക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനം വയലൊന്നല്ല അതിന്റെ ശേഷം നടക്കാൻ പോണ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന എത്തിന് മുമ്പ് ആൾക്കാർ കൂടി പോയി കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ചൂട്ട് കത്തിച്ച് വയറ് പോയി വീട്ടിൽ വരുമ്പോ സുബിവാങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതന്നല്ല ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാത്തതും പറഞ്ഞവനും മാറ്റമില്ല കേട്ടവനും മാറ്റമില്ലാത്ത ഇതാണ് ഒരു നാട്ടിൽ വർക്കത്തില്ലാതിരിക്കാനും കാരണം എന്താ പ്രധാനപ്പെട്ടതിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല ദേശീയ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ദേശീയ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ ഇതൊക്കെ സത്യല്ലേ ആ ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ ആരും വയറിൽ പറയില്ല കാരണം സുഖിപ്പിച്ചിട്ട് വയറ് പറഞ്ഞാലാണ് അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ക്ഷണിക്കുള്ളൂ നമുക്കത് അറിയില്ല എത്ര വലിയ പ്രധാനമാണ് അതിൽ പറയുന്നത് മങ്കൂസ് മൗലു ഒക്കെ നിസ്സാര സാധനമാണോ എന്താണ് അതിൽ പറയണത് ഞാനും അക്കത്തല്ല വന്നത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലല്ല ഞാൻ പണ്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് അള്ളാൻ റസൂല് പറയണത് ആദരവായ നബി പ്രകാശമായി പ്രപഞ്ചം പടയ്ക്കുന്നതിനും അത് ഞാൻ നോട്ടീസിലുള്ള വിഷയത്തിന്റെ ഭാഗമാണത് ഇന്ത്യയിലാണ് പ്രവാചകൻ ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ബാങ്ക് ആദ്യമായിട്ട് മുഴങ്ങിയത് ഇന്ത്യയിലാണ് അത് വേറെ വിഷയം പോട്ടെ ഇനിയിപ്പൊ അത് മാത്രം എടുത്ത് വാട്സപ്പിൽ ഇടണ്ട അപ്പുറപ്പുറം പറയാതെ ഇന്ത്യയിലാണ് ആദ്യം പ്രവാചകം വന്നത് ഞാൻ തെറ്റി പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യയിലാണ് ആദ്യമായി ബാങ്ക് മുഴങ്ങിയത് ഇന്ത്യയിലാണ് മദീനയിലല്ല അത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വാട്സപ്പിൽ ഇട വിട്ടോ അപ്പൊ മറുപടി പറയാൻ വേറെ വേണ്ടി വരും മിനിങ്ങളെ തിരിച്ചു പോകാം അതുകൊണ്ട് മഹാനായ അബു അയ്യൂബിൽ അൻസാരി വലിയല്ലാവന്ന് ഉറക്കമൊഴിച്ചിരുന്നു അർദ്ധരാത്രി ആയപ്പോ അവർക്ക് വരില്ല നബിയേ അബുവയ്യൂബിന് വരാൻ പറ്റൂല നബിയേ എന്താണ് കാരണമെന്ന് കൊണ്ടോട്ടിയിലെ സഹോദര സഹോദരി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എനിക്കത് പറയാൻ അവകാശമുണ്ടോ അവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അബു അയ്യൂബിന് വരാൻ പറ്റൂല നബിയെ കാരണം കാരണം രണ്ടാമതൊരു തുണി അബു അയ്യൂബ് തങ്ങൾക്കില്ല ഒരൊറ്റ വസ്ത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നനഞ്ഞു കുതിർന്ന് വെള്ളത്തിലും മണ്ണിലുമായി കിടക്കുകയാണ് അതില്ലാതെ നഗ്നായിരിക്കുന്നു അബു അയ്യൂബ് അൻസാർ ഇറങ്ങി വരാൻ കഴിയാത്ത പരിമ പരമദാരിദ്ര്യം ഈ പറയുന്ന ബഷീറിന് എത്ര ഡ്രസ്സാ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വസ്ത്രമാ ഉമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പർദ്ധയാ പടച്ചോ എന്തെന്ന അനുഗ്രഹമല്ലേ അത് മദീനയിലെ പുണ്യ സഹാബിക്ക് ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ല 
അപ്പോ അയ്യൂബ് തങ്ങൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസം പുണ്യനബി എന്റെ ആതിഥേ അതിഥിയായി വന്ന ദിവസമാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും സങ്കടപ്പെട്ട എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ദിവസം പുണ്യനബി ഒന്നാമത്തെ വിളി വിളിച്ച് ഇറങ്ങി വരാൻ കഴിയാതെ ദരിദ്രനായി പോയില്ലേ അതാണെന്ന് അബു അയ്യൂബ് അന്നത്തെ രാത്രി കഴിഞ്ഞു അതാ ഇന്നത്തെ കുബാ പള്ളിയുടെ സമീപത്ത് പുണ്യനബി എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിരുത്തി ധാരാളം ആളൊന്നുമില്ല അവിടെ ആ സദസ്സിന്റെ പിന്നിൽ അമുസ്ലിമായ ജൂതനായ ഇസ്വബുന് അബ്ദുൽ സലാം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പുണ്യനബി പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കുകയാണ് പ്രപകേശൻ തുടങ്ങുകയാണ് തൗഹീദിനെ കുറിച്ചല്ല ചെറുക്കിനെ കുറിച്ചല്ല മരണത്തെ കുറിച്ചല്ല നരകത്തെ കുറിച്ചല്ല കബറിനെ കുറിച്ചല്ല ലോകാവസാനത്തെ കുറിച്ചല്ല അത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം തന്റെ സംബോധിത സമൂഹത്തോട് പ്രവാചകൻ ആദ്യമായി നടത്തുന്ന ഇന്ററാക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ നാലു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രമേയം അത് എന്നിട്ട് ആ നാല് കാര്യം ഇന്ന് നമ്മൾ ആരോടും പറയുന്നില്ല ഏറ്റവും ഒന്ന് നിങ്ങൾ സലാം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മൾ കരുതി യുദ്ധമൊക്കെ പോവാ എന്ന് പറയാണ്ടല്ലോ സലാം പറയൽ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അത് അത്ര നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒന്നല്ല പറയേണ്ടവരോട് നമ്മൾ സലാം വർദ്ധിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം അല്ലാതെ നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കിടയിൽ ഈഗോ ക്ലാഷ് ആണ് എപ്പോഴും ഇപ്പൊ രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരിക എന്ന് കരുതിക്കോളൂ ഒരാൾ മനസ്സ് കരുത് അവൻ എന്നോട് സലാം പറയട്ടെ ഞാനല്ലേ വലിയ ആള് ആ വരുന്ന ആൾ അങ്ങനെ തന്നെ കരുതുന്നുണ്ട് എന്നോട് പറയട്ടെ രണ്ടാളും അടുത്തെത്തി രണ്ടാളും സലാം പറയില്ല എന്നിട്ട് ഒരു ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആ എങ്ങോട്ടാ റസാക്കി പോണ് ഞാൻ കൊണ്ടോട്ടി അങ്ങാടിക്ക പറഞ്ഞ് പിരിയാണ് അല്ലെ സലാം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് തല്ലുകൂട് സലാം വർദ്ധിപ്പിക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവര് സ്നേഹം വളരട്ടെ ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ ഇടയില് അത് ഉസ്താദുമാരോട് പറയാനുള്ളതല്ല എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കണമേ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയണം ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറയണം നോക്കൂ നിങ്ങള് അള്ളാന്തറസൂലിന്റെ പൊന്നുമോള് വിരുന്ന് വരികയാണ് തൊഹാറസൂലുള്ള വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അലിയാരു തങ്ങളെ കൂട്ടി വിരുന്ന് വരികയാണ് മകളും മരുമകനും പുണ്യനബിയുടെ മകളെ കണ്ട വേളയിൽ റസൂൽ ഉള്ള പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഫാത്തിമ തന്റെ വാപ്പിച്ചയോട് പറഞ്ഞു അസലാമു അലൈക്കലാം പറഞ്ഞപ്പോ ആദരവായ നബി ഫാത്തിമയുടെ കൈ പിടിച്ചു അലി എന്ന മരുമകന്റെ കൈ പിടിച്ചു ഫാത്തിമാന്റെ തോളിലെ പുണ്യനബിയുടെ തിരുകരം വീണു അലിയാരുടെ കയ്യിൽ എടുത്തെ കൈ വെച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങള് പല ഭാഗത്ത് ഫാത്തിമ ഇടത് ഭാഗത്ത് അലി പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നടുവിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പല ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് പുണ്യനബിയുടെ ചെറിഞ്ചിപ്പഴം പോലെ തൊടുത്താതര മുടങ്ങൾ ചുണ്ടുകൊണ്ട് ഫാത്തിമയുടെ മിനിസമുള്ള കവളിൽ ഉമ്മ വെച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തിരിഞ്ഞു തന്റെ മരുമകന്റെ കവലിൽ ഉമ്മ വെച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തൊരു രസായിരിക്കുക രംഗല്ലേ നമ്മുടെ മാതിരി ലോക്കലാണ് ഉമ്മിനിങ്ങളെ ഹബീബ് ഐ റസൂൽ ഉള്ളാഹി ഇനിയിപ്പോ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ ഒരു അമ്മോസം വരുന്ന ഒക്കെ നമ്മള് ഡെമോ നമ്മള് മാജീഷ്യൻ ആണ് മാജിക് ഒക്കെ ഇടക്ക് കാണി കേട്ടോ ഇത് സുപ്രഭാതം പത്ര അല്ല വേണ്ട സോറി സുപ്രഭാതം വേണ്ട മലയാള മനോരമ എന്ന് കരുതിക്കോളി സുപ്രഭാതം നല്ല പത്രമല്ലേ ഉമ്മിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോട്ടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മരുമകൻ മകളും കൂടി വിരുന്നു വരും അപ്പൊ ഒരു അമ്മോശൻ ഇങ്ങനെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് മനോരമ ബൈക്കിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാലും ചുമ്മാ നോക്കിയിരിക്കുക എപ്പോഴാണ് മകന്റെ സോറി മരുമകന്റെ കാറ് കണ്ടത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ 
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അമ്മോശനെ ഒറ്റ പൊക്കല മനോരമ കടോളിട്ട ഇപ്പൊ അയാൾ വായിക്കണത് ന്യൂസ് ഒന്നല്ല ആലുക്കാസുല്ലറുടെ പരസ്യവും വായിക്കണ്ടത് വെറുതെ എങ്ങനെ വായിച്ചിരിക്കോ നാം മരുമകനും മകളും ഇറങ്ങി വന്നു എന്താണ് ആദ്യമായി പറയേണ്ടത് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയേണ്ടതിന് പകരം മരുമകൻ അപ്പോ അപ്പൊ വൻപുരൊറ്റ താഴ്ത്തല ഇങ്ങനെ താത്തു മനോരമ എന്നിട്ട് എപ്പോഴേ വന്ന് ഇയാളിത് എപ്പോഴും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടില്ല മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ കാറ് വന്നപ്പോഴേ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു മറയുടെ അടുത്തെത്തിയ ഞാൻ കത്തിപ്പോകും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആറിശ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ സിറ്റിയായ ജിബിലി ഞാൻ കത്തിപ്പോകും മനുഷ്യനായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം കാമിൽ He is a man, but perfect man. Samburnanaya manushan, Yelubadu maragal kadam, Zalalaya Allahu vina, Kaaba kawsaini au abhina. Meriti. Oh, Salaam alaikum salam dhanna alle. Ulli landa, Ulli landa, Pannyada vela boi lunda uvila. Satya. Sneham kurta le sneham kurta ulu. Adhan Islam. Aba poga. Aba salam paranya sneham vardikum anna kala rasulullah. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു കാരണം പറയട്ടെയോ മാത്രല്ല മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യണം ഉമ്മ നിങ്ങളെ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫി ചെയ്യട്ടെ ഈ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്ത എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മുസാഫഹത്ത് കൊടുത്താണ് എല്ലാവരും അസ്സലാമലി അത് കൊടുക്കി കൊടുക്കി നാണക്കട് വിചാരിക്കണ്ട ചിലപ്പോ മുണ്ടാത്ത അളവ് അടുത്തൊന്ന് കൊടുക്കിയെന്ന് ഇതൊക്കെ വയതിൽ ആദ്യമായിട്ടാ ആ ബാക്കിലൊന്നും കൊടുക്കണില്ല എന്തൊരു മനുഷ്യന്മാരാണ് നിങ്ങള് ഒന്ന് കൊടുക്കിന്ന് നിങ്ങളെ ആർക്കും ഐഡിസ് ഒന്നുമില്ലേ സഹോദരിമാരൊക്കെ കൊടുത്തില്ലേ നോക്ക് ഈ വിരലിന്റെ താഴെണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വിരലിന്റെ താഴെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പവർ ഉണ്ട് സത്യ വെറുതെ ഉടായി പോറല്ല കേട്ടാ മാഗ്നറ്റിക് പവർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി എവിടുന്നാണ് നഖം വെട്ടേണ്ടത് ഇപ്പോ ഉമ്മറക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ് പറയും എവിടുന്നാണ് നഖം വെട്ടേണ്ടത് പറയോ മിനി നിങ്ങളെ നഖം വെട്ടതെന്റെ ഇവിടുന്ന് വലത്തത് മുതലല്ലേ ഉറക്കാന്ന് പറ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തോണ്ട് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ കരുതരുത് ഞാൻ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ അറിയാത്തവരൊന്നല്ല നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ് സൈക്കോളജി ഓഫ് സ്പീച്ച് ഞങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് സംസാരിക്കണം അത് ഇവരെ ഉയരത്തിൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉയരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ മൈക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈക്കിടെ മുമ്പില് ഞാൻ നിങ്ങളും വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല വലിയ ആലിമിങ്ങളാണ് ഇവിടെ അവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും പ്രായമുള്ള ഒരാളും അല്ല പ്രഭാഷകനൊക്കെ നാളെ അവിടെ ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കും അള്ളാഹു നന്നായി പ്രസംഗിക്കും അള്ളാഹു തോഫി കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് മറുപടി പറയണം ഞാൻ രണ്ടു മണിക്കൂർ കൊട്ടേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടാണ്ട് പ്രസംഗിച്ച നാളെ നിങ്ങൾ പറയും അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ഗുണമില്ല മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞാൻ പോകുമ്പോ എനിക്ക് ഗുണത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരു കവർ എന്തായാലും തരും അത് ദുനിയാവിൽ തീരുന്ന കവറാണ് ആക്രത്തിൽ ഒരു കവർ കിട്ടണം പടച്ചോന്റെ കവറ് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് പറയാണ് പണ്ടാണെങ്കിൽ പറ്റിയ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ മികച്ച പ്രഭാഷകനായി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൽമ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചു പോയാൽ അത് ഉപകാരപ്പെടും സമയവും കാലവും ഒരിക്കൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല വിലപ്പെട്ട രണ്ടു മണിക്കൂറാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സമയത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാത്തവന്റെ എല്ലാ സമയവും നഷ്ടമാണ് നഷ്ടപ്പെടാത്തവരാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ എവിടുന്നാണ് നഖം മുറിക്കേണ്ടത് ഈ കൈ എന്നല്ലേ വലത്തെ വരല് ഇതല്ലേ അല്ലേ പറയുതല്ലേ ആ പിന്നെ അല്ല പറയണു എന്നാ അല്ല ഇവിടുന്നല്ല ഇവിടുന്നാണ് ഞാന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു Why? What is the reason? 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 മറുപടിയില്ല അല്ലേ 
എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അത്തഹിയാത്തിൽ നമ്മൾ ഓതുക ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന വാചകം അശ്വതു അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തിനാണ് ഈ വരല് ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നത് പൊക്കാറില്ലേ കൊണ്ടാട്ടിക്കാര് പൊക്കറില്ലേ എന്താ മിണ്ടാത്ത ഈ വരല് പൊക്കണില്ലേ എന്തിനാണ് ഈ വരല് ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോരെ എന്താണ് ഇല്ലല്ലോ നീ അല്ലാതല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോരെ ജലാലിയ റാത്തിന്റെ വാർഷിക സാങ്കേതിക റാത്തിയിലൊന്നും ചെറിയ കുട്ടികളെ കൂട്ടുകൾ ഇട്ടാ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ് ഇവിടുത്തെ റാത്തി എങ്ങനെയാണ് എനിക്കറിയില്ല ചെറിയ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ റാത്തി ഹാഹൂ ഈ ഹയ്യൻ ഹാഹൂ ഈ ഹയ്യൻ അപ്പൊ കുട്ടികൾ കരുതി ഇത് വല്ല കുംഫു പഠിക്കാന്ന് കരുതി നിന്ന് ചിരിക്കാണ് കുരുത്തക്കടന്ന് കിട്ടും അള്ളാഹു സ്നേഹമാണെന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രസംഗം ഉണ്ടായില്ല പറയേണ്ടത് എന്താണ് അതിന്റെ ആ സാങ്കേതിക പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് അതൊക്കെ പ്രണയാർദ്രമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരാശിക്ക് വിളിക്കുന്ന അതാണ് മോമിനീങ്ങളെ അപ്പോ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വരൽ എന്തിനാ പൊക്കണത് പറയും അത രണ്ടാമത്തെ മൊയിൽ മൊബൈൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഇതല്ല ആരത്തിൽ പിടിച്ചരാം ആരും പറയോ അല്ല വലിയവനാണെന്നല്ലേ അള്ളാഹ് വല്യനാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കണ്ട ഇങ്ങനെ വെക്കിയാൽ മതി ഈ അറബികളൊക്കെ പറയില്ലേ ചായൊക്കെ കുടിച്ച തമാം അറബികള് തമേം കൊയ്സ് ഇങ്ങനെ പറയാറില്ല ഇങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ഈ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് അള്ള മുമ്പിൽ ഉണ്ടെന്നല്ലേ അള്ള മുമ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കാട്ടി എന്താ പറ്റില്ല അല്ല ഇതെത്ര കണ്ടെന്ന അല്ല ഉത്തരം പറഞ്ഞ ആളൊക്കെ കളിയാക്കി കിട്ടും അള്ളവ് പറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആ പറയണവരൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളൂ പറയാത്തവരൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ല തെറ്റി എന്താ മുമ്പിലാണ് ഞാനും ഈ വരില്ലാത്ത ആൾ തന്നെയാണ് അല്ല ഒരുവനാന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പൊക്കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയും പൊക്കാലോ ഇങ്ങനെയും പൊക്കാലോ ഇത് ഒരുവന് തന്നെയാണ് നടുവരല് പൊക്കണ്ട അതിന് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വേറെ അർത്ഥ അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് ഒരൊറ്റ മറുപടിയുള്ളൂ ഇത്തിഭാവം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ആ മറുപടി നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയണ്ട അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ അതാണ് കാര്യം മുമ്മിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾ പാണക്കാട് ചെല്ലുമ്പോ കുട്ടികളെയൊക്കെ ദോഹരിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മഹാനായ സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങള് കഥ പറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കടലുണ്ടി പുഴയുടെ തീരത്തെ സ്നേഹവസന്തത്തിന്റെ പൂമരത്തണലായ മസൂർവത്തെ കൊടുപ്പനക്കല തറവാട്ടിലെ പി എം എസ് എ പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ പൊന്നുമോൻ സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങള് കൈ ഇങ്ങനെ തലയിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ വെക്കാറില്ലേ ഇങ്ങനെ വെക്കില്ലേ ഇല്ല മുമ്പ് നിങ്ങളെ അതിന് കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുക്ക് പോണേ ഭാര്യനെ കേട്ടെടുക്ക് പോണോ സ്വന്തം പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കട്ടഞ്ചായ അലുവിന്റെ പോന്നാ പോരാ കുട്ടികളെ ഇടക്ക് പാണക്കാട്ട് കൊണ്ടുപോണോ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് കേട്ടെ അന്ന് ഇവിടെ അടുത്തല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെക്കും എന്തിനെങ്ങനെ വെക്കണത് ഇങ്ങനെ വെച്ചാ പോരെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാ പോരെ എന്തിനെങ്ങനെ അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മറുപടി തരണം ഇനി ഒരു പ്രഭാഷകൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ നാളെ ഇവിടെ ബാക്കി പ്രസംഗിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കേട്ടോ അയാൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനല്ലേ പറയാറുള്ളത് എന്തെങ്ങനെ എന്ത് ഈ വരല് എങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കൂടെ എന്തെങ്ങനെ എന്താണ് ഈ വരല് പ്രത്യേകത മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ എന്തൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്തൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ മുമ്പ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലായില്ലേ എന്തൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് മനസ്സിലായ മതി ഈ വരലിന്റെ അടിയിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പവർ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരും ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഇരുന്നോളൂ ഇരുന്നോളൂ അത്ര മതി കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും വേദന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും പറ്റുന്നവര് പിടിച്ചാ കിട്ടും പറ്റാത്തവർ ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങറായിട്ട് എനിക്കിപ്പോ അതിനൊന്നും മെയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു സൈക്കോളജി കൂടി ഉണ്ട് തെറ്റും തെറ്റ് എന്റെ കണ്ടു പറ്റാത്തവർ ഇപ്പൊ തന്നെ താത്തിക്കോ ഒറ്റ മിനിറ്റിന്റെ പരിപാടികളും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശേഷം കണ്ണ് ഇമ്പി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബിസ്മില്ലാ റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാ തള്ള വരലുണ്ട് ഈ ഈ ഈ ഈ ചൂണ്ടാണി വരലിന്റെ ഇവിടെ നല്ല ശക്തിയിൽ ഇങ്ങനെ തുറക്കുന്നത് പോലെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറയും 
ഈ തള്ളവരിലുണ്ട് ഇവിടെയും ബിസ്മില്ലാഹിമാന കീർത്തന തുടക്കം ഇപ്പൊ രണ്ടു ഭാഗത്തൊരു വേദന ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പതിനൊന്ന് തവണ ഇങ്ങനെ ആക്ക ഒരേ പോയിന്റിൽ വരുന്ന രീതി തീർച്ചയായും അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഇവിടെയും ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് വേദനിക്കും ഇത് പൊള്ളക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും ഇവിടെ നിന്നൊരു കയറിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നത് പോലെ കടുത്ത വേദന അനുഭവപ്പെടും ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വേദനയെങ്കിലും വരും ഒന്ന് അതുമാതിരി ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾ ഡെമോ കാണിക്ക ബിസ്മി അല്ലിട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു വെള്ളം കുടിച്ചോട്ടെ കേട്ടോ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഐഡിയ എടുത്തതല്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് മറുപടി പറയാൻ കേട്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ഒരുവിധ രോഗത്തിന്റെ ഒക്കെ മർമ്മം മരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചാൽ ആർക്ക് രക്ത സമ്മർദ്ദ സമ്മർദ്ദം ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളെ ആർക്കെങ്കിലും ആ വേദന ഞാൻ പറഞ്ഞ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടോ നാണക്കിടയിൽ കണ്ട കൈ ഒന്നിക്കുന്ന അല്ല ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല ഒന്നി നിങ്ങള് എല്ലാരും രോഗികളാട്ടാ അങ്ങനെ വേദന വന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ കുഴപ്പങ്ങൾ ഞരമ്പിന് കുഴപ്പമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രക്തസമ്മർദ്ദമുണ്ട് നാളെ ഡോക്ടറെ കണ്ടോളൂ നിങ്ങളത് വളരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരാൾ പൊക്കിയില്ല അവിടെ അല്ലേ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാ ഇവിടെ എങ്ങനെ പൊള്ളക്കണമായി തോന്നിയില്ലേ ഒരലാസ്റ്റിക്ക് പോണ പോലെ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ബെഡിൽ നിന്ന് ഒറ്റക്ക് കേട്ടാ വിശാല പറയെ ആ വേദനയിൽ വന്ന ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ബെഡിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പിച്ച എങ്ങനെ വേദനയിൽ പോകുന്നവര് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അതുമാതിരി ഭാര്യമാരും ഭർത്താവ് ചിലപ്പോൾ വേദന വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല വെളുപ്പ് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആട്ടിയാല് രാന്താന്ന് കരുതും മുമ്പിനിങ്ങളെ ഇവിടെ ഭയങ്കരമായ ഒരു പവർ അല്ല നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നഖം കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതാക്കി അറിയാം അക്യൂബഞ്ചർ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ അസ്സലാം വലിക്കുന്ന പറഞ്ഞ മുസാഫാത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ടു പവറും തമ്മിൽ യോജിക്കുകയാണ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഒരു സ്നേഹം അവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇടയിൽ സ്നേഹം ഇല്ലായിരിക്കും കാരണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ല ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ച് മുസാഫാത്ത് ചെയ്യണം പറയും ഇൻഷാല്ല പറയെ നമ്മളെല്ലാരോടും ഇൻഷാല്ല അസ്സലാം വലിക്കുന്ന പറയില്ലേ പറയാൻ പറ്റുന്നവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി പറ്റാത്തവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത അവസരം മുതലാക്കി വയറ് കഴിഞ്ഞു മുമ്പ് കട്ടന്റെ അപ്പുറത്ത് വരും പറയണ്ട ചില ആൾക്കാരോട് സലാം പറയാൻ പറ്റില്ല ലിംഗ വ്യത്യാസം ഉള്ളവരോട് പറ്റില്ലാത്ത പോലെ തന്നെ ഒരേ ലിംഗമുള്ളവരിൽ തന്നെ പറയാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് പ്രവാചകൻ ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സലാം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ നോക്കൂ മദീനയിൽ വന്ന് പ്രവാചകൻ ആദ്യമായി തന്റെ പ്രബോധിത സമൂഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സലാം വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാരോഗ്യപരമായ ഒരു സമൂഹം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു മഹല്ല് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഊഷ്മളമായ ബന്ധം ആളുകൾക്കിടയിൽ വേണം ഇവിടെ വയൽ നടക്കുമ്പോ അപ്പടത്ത് മഹല്ലർ നടത്തുമ്പോ അത് ഐക്യല്ലാത്ത കുഴപ്പല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഇന്നൊരു ഹിന്ദു പോസ്റ്റിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര സങ്കടമായി അയാൾ പറയാം ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരെയും കുറ്റം പറയാറില്ല ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ ആരെയും കുറ്റം ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടോട് കുറ്റം പറയാം അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരു ഐക്യം പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ രണ്ടാമത് റസോളുള്ള പറയുകയാ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പിക്കണമേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വില കുറഞ്ഞില്ലേ പൊയ്യപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചില്ലേ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല പള്ളിയിൽ ഒരാൾ വന്നാൽ മുസാഫിറിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വാസിയോടെ കൊണ്ടുപോയ കാരണവന്മാരില്ല ഇന്നൊരു മുസാഫിറിനെ കണ്ടാല് യാത്രക്കാരനെ പള്ളിയിൽ കണ്ടാല് വേറെ വാതിലൂടെ ഇറങ്ങി ഓടുന്നില്ലേ ഉമ്മമാരെ പള്ളിയിലേക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോ എന്തൊരു സ്നേഹത്തോടെയും താല്പര്യത്തോടെയും കൊടുത്തതാ ഞാനൊരു ഉസ്താദായത് കൊണ്ട് പറയല്ല ഇന്നങ്ങനല്ല ഇന്നൊരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്താ മതി മുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്താ മതി നിങ്ങൾ ആയിരം കൊടുത്താലും അതിന്റെ പുണ്യം നന്നായി കിട്ടണമെങ്കിൽ വളരെ ലളിതമായ ഒരു അമ്പത് രൂപയുടെ ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ തയ്യാറ് ചെയ്യണേ ജലാലിയ മതിൽസിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചീരിണി കൊടുക്കാറുണ്ട് കടയിലെ പലഹാരമല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് കടക്കാരനോട് വേഷപ്പെടണ്ട പണ്ടുമ്മമാര് വീട്ടില് തയ്യാറ് ചെയ്തിട്ട് 
അല്ലേ കൊടുത്തത് ആ പറക്കുത്തൊക്കെ പോയി പുറിയപ്പെട്ടവര് പണ്ട് കുടുംബക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സൽക്കാരത്തിന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇന്നത് നഷ്ടമായില്ലേ പുയ്യപ്പെട്ടവര് ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അറ്റുപോയില്ലേ പുയ്യപ്പെട്ടവര് നോക്കൂ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ അള്ളിയല്ലാഹുവിന്റെ വധം ഇസ്ലാമിക ദരിദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും കഥന നിർഭരമായ വധമാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ഖലീഫയാണ് നാൽപ്പത് ദിവസക്കാലം ശത്രുക്കൾ വീട് വളഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളും മുനാഫിക്കങ്ങളുമായ കൊലപാതകികൾ ഇരച്ചു കയറി നിന്നു അള്ളിയല്ലാഹുവിന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മദീനയിലെ പട്ടാളം വിദൂര ദേശത്തേക്ക് പടനയിച്ചു പോയ വേളയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരു സുബി നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ തപ്പനയുടെ മട്ടലുകൊണ്ട് റലിയല്ലാഹുവിന്റെ തലക്കടിച്ചു തന്റെ ഖലീഫയുടെ തലക്ക് മുസ്ലിങ്ങളായ മുനാഫിക്കിങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ശത്രുക്കളും അതിലുണ്ട് മറിഞ്ഞു വീണ് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലുകയാണോ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണോ അനസ്തും ആരാണ് റൂമ എന്ന കിണർ കുത്തിയിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തത് അയാൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടോ നിങ്ങള് ശത്രുക്കൾ മാത്രമല്ല കൊല്ലാം വന്നത് മുസ്ലിങ്ങളായ മുനാഫിക്കങ്ങളും അതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രവാചക വചനം ഉദ്ധരിക്കേണ്ടി വന്നത് ഞാനല്ലേ കിണറു കുത്തിയിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വെള്ളം നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന്റെ അർഹനല്ലേ പിന്നെന്തിനാ നിങ്ങൾ എന്ന് കൊല്ലുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള കടാര കൊണ്ട് വാളുകൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കനായ ഖലീഫയുടെ അടിവയത്തിന് താഴേ കുത്തികയാ നാലഞ്ച് കുത്തു കുത്തി രക്തം തീറ്റി ഒഴുകിയപ്പോ തന്റെ ഷോൾ കൊണ്ട് പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ മുസഫോ അള്ളാന്റെ കലാമ ഉസ്മാന്റെ മലിനമായ രക്തം അതിൽ വീഴരുതേ പറഞ്ഞു തീർന്നതും ചീറ്റി ഒഴുകി കയ്യിന്റെ ഇടയിലൂടെ രക്തത്തുള്ളികള് ഒരു വിഫല ശ്രമം നടത്തി തന്റെ ഷോൾ കൊണ്ടത് തുടച്ചു മാറ്റി മറിഞ്ഞു വീണു എന്റെ സദസ്സിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ സ്വർഗത്തു പോകുന്ന ആളാണെന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ച കാര്യം എന്താ ജനങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത വർത്തമാനമാണ് അവിടത്തേക്ക് പറയാൻ എത്ര വലിയ യോഗ്യതകൾ വേറെയുണ്ട് പറയാമായിരുന്നല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നെ കൊല്ലുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഖലീഫയല്ലേ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ രണ്ടു മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചയാളല്ലേ എന്ന സ്ഥാനപ്പേരുള്ളയാളാ പറഞ്ഞില്ല ഞാനല്ലേ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നയാള് പറഞ്ഞില്ല ഞാനല്ലേ കബർ കണ്ടാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരയുന്നയാള് പറഞ്ഞില്ല ഞാനല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദീനിന് സംഭാവന ചെയ്തയാള് പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞതൊരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമാ ഒരാൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത വർത്തമാനമാ ജനങ്ങളെ കൊടുപ്പിച്ച വർത്തമാനമാ അതാണ് ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും വലിയ സദക്കോ അത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭക്ഷണം കൊടുക്കതില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു യാചകം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ യുവാദായി നിൽക്ക പൈസ കൊടുക്കരുത് മനസ്സിലായോ ഉമ്മമാരോട് പ്രത്യേകം പറയാ യാചകന്മാർ വന്ന ഒരു കാരണവശാലും പൈസ കൊടുക്കരുത് ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ പെർസെന്റ് യാചകന്മാര് വെറുതെ കള്ളത്തരം കുറച്ച് ഒരു ശതമാനം ആൾക്കാർ സത്യസന്ധരായി ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ അവരുടെ വിഷമമൊക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ ബാക്കിയൊക്കെ പച്ച കള്ളത്തരം ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു പോയാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി തന്നെ കുട്ടിനെ തന്നെ കാണില്ല കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ഉമ്മറത്ത് കളിക്കാൻ വിട്ടി നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് അടുക്കളയിൽ എൻഗേജ് ആകരുത് പ്രശ്നമാണ് 
തൃശ്ശൂരിലൊക്കെ രണ്ടും മൂന്നും വാർത്തകളാണ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടത് കുറച്ചൊക്കെ ഫേക്ക് ഐ ഡിയിൽ ഫേക്ക് ആയിട്ട് വിടുന്നുണ്ടാകും എന്നാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മിനിങ്ങളെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഇന്ന് പിരിവൊന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സംഭാവന വലിയ സംഭാവന ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ പൈസ ഇടണം കേട്ടോ ഒരു നൂറ് രൂപയെങ്കിലും എല്ലാവരും ഉണ്ട് അല്ല തോഫിക്കായിട്ട് ഉള്ളത് ഇട്ടാൽ മതി പത്ത് റുപ്യ നൂറ് റുപ്യ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പത്ത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നൂറ് റുപ്യോടെ വെക്കരുത് ഒരു നൂറ് റുപ്യ അള്ളാഹിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ പോട്ടെ ഹറാമിൻ അല്ലല്ലോ അള്ളാഹ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും രോഗം നമ്മൾക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹ് മാറ്റി തെരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യമാ ഇടക്ക് കുടുംബക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചേർത്തിട്ട് അന്നൊക്കെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ നമ്മള് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പണ്ട് ഉമ്മാന്റി അമ്മായി അമ്മായിയുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉമ്മാന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ വിരുന്നു പോയ ഗൃഹാതുരത്വമായ ഒരു ഓർമ്മ നമ്മുടെ എന്റെ ഒക്കെ ഒരു ജനറേഷൻ അത് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴുള്ള ന്യൂ ജന ഞാൻ ന്യൂ ജനറേഷൻ തന്നെയാണ് എന്നാലും ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ വിരുന്ന് പോയ ഒരു സംഭവം പറയാൻ പറ്റില്ല കല്യാണത്തിന് പോകും ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായി പോകും അവിടെ രണ്ട് ഹായ് ഹൂ എന്നൊക്കെ പറയും ക്യാമറ മുമ്പിൽ വേണിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പോയി പെടും കാരണം ഇത് റെക്കോർഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കാണണല്ലോ അങ്ങനെ ആഡിറ്റോറിയത്ത് കയറി ബിരിയാണി കഴിച്ചു പല്ലൊക്കെ കുത്തിയിട്ട് പറയാം അതിൽ ഉപ്പില്ല പൊളിയില്ല അല്ല പരിപാടി തീർന്നു ഇത്ര ബന്ധം ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ കാരണം അവരെ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചു ചേർക്ക് ഒരു നിഷാല പറഞ്ഞാണി ഓമി നിങ്ങളെ ആ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോ കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച അതിലോ അപ്പൊ ഒരു മൗലൂദ് നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് അങ്ങനെയാണ് മൗലൂദിന്റെ മജ്ലിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മാസത്തിൽ മൗലൂദ് ആയിരുന്നു വലിയ അപ്പാര് എല്ലാരും വിളിച്ചിട്ട് ഇന്നിപ്പോ കൊല്ലത്തിൽ വരെ മൗലൂദ് ഇല്ല നിങ്ങൾ മൗലൂദ് ഓതാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയില്ല അവർക്ക് സന്തുഷ്ടാണ് എന്നാലും കുടുംബക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചു ചേർക്ക നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തൂടെ ചെയ്തൂടെ ഓമി നിങ്ങളെ ഒരു രസാന്ന് എന്തിനാണ് ഈ പൈസ ഇങ്ങനെ കെട്ടി കെട്ടി പൂട്ടി വെച്ച് ഒരു ദിവസം ചത്തങ്ങോട്ട് പോകുമല്ലേ മൂമിന് എന്തിനാണ് ഈ പരിപാടി ആളുകളൊക്കെ ഒരു റാഹത്തിലൊക്കെ സന്തോഷത്തിലൊക്കെ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയ പോരെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ തല്ലും വെക്കാനായിട്ട് അള്ളാഹു ബന്ധങ്ങൾ ഊഷ്മളമാക്കി തരട്ടെ മൂന്നാമത് പുണ്യ നബി പറയുകയാണ് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണമേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഈ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടന്റ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കേൾക്കേണ്ടതാ പാപ്പയും മക്കളും കേൾക്കേണ്ടതാ അവര് നിർബന്ധായും കേൾക്കണം അത് ഞാൻ പറയാം കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണമേ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നത് നമ്മള് കബറ് എന്ന് നാളത്തെ വിഷയം എന്താണോ നാളെ വിഷയമല്ല ഭാഗ്യം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വേദനിൽ വിളിച്ചാൽ അപ്പ സംഘാടകർ വരും മരണം കബറ് നരകം ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ കരഞ്ഞ് 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 ഒരു വിധമായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ടും അമ്മായിമി മരുമകളും തമ്മിൽ വഴക്ക് തീർന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും അല്ല നിങ്ങൾ പറയും അതിലിവിടെ ആർക്കെങ്കിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ വയല് കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കരച്ചല പിറ്റേന്ന് അമ്മായിമി മരുമകൾ തമ്മിൽ തല്ല തൊണ്ണൂറ് നോമ്പ് കൊടുക്കും അമ്മായിമ നിങ്ങൾ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു വേണ്ട താജ്ജതും ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മരുമകളെ പാമ്പിനെ കുത്തണം വൈദ്യ കുത്തണം ഇപ്പൊ മരുമകൾ ഇന്ന് പറയണ്ട പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഉസ്താദേ അടിപൊളി അണുക്കള് ഇപ്പൊ തരാടി എന്തിനാണ് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇബാത്ത് ചെയ്യണത് നമ്മൾ എന്താ കരുതി ഇബാത്ത് ചെയ്ത സുഖത്ത് പോകുന്നതാണോ ഇത് തിരുത്തിയേ പറ്റും നമ്മുടെ എല്ലിൽ കൊള്ളുന്ന വയലുകൾ കേട്ടേ മതിയോ കാബാർ ഇങ്ങനെ കേട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ കാര്യം അന്യ കാര്യമൊന്നുമില്ല ലോകാവസാനം കേട്ട് ഇങ്ങനെ ബേജാറുക പഠിച്ചോന്നേ ആകാശം പൊട്ടിയാല് സൂര്യൻ ഇവിടെ സൂര്യൻ ചാടനാന്റെ മുമ്പ് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കേത് സ്വർഗത്ത് പോവാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ജനങ്ങളോട് പാലിക്കുന്ന മര്യാദ പാലിക്കാതെ അള്ളാന്റെ മര്യാദ പാലിച്ച് കടക്കില്ല സ്വർഗത്തിൽ മരുമകളോട് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ മരുമക്കൾ നല്ല വിഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല പർദ്ദയാണ് മഫ്തയാണ് അവളെ എല്ലാ കുറാൻ ക്ലാസ്സിനും പോകണ്ട ഒക
ഇത് തിരുത്തണം മോമിനികളെ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ വിഷമിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാന് വ്യക്തിപരമായി കേട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം ഗൾഫിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ പറയുന്ന കാര്യം കേട്ടോ ഈ കർട്ടന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഉമ്മാ മരുമകള് കേട്ടോ എന്റെ പുതിയ പളണ്ട വട ഗൾഫില് നിന്റെ മകനുണ്ട് യു എ യില് അല്ലെ യു എ യില് അബൂദബിയില് ദുബായില് അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഉമ്മ ഒരു ഫോമിളി അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടോക്കെ ഒരു ഫോമിളി ഉണ്ടോ എവിടെ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കാമെങ്ങനെ കിടന്നു മറ്റേ ഡയലോഗ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന ഗൾഫിലെ ഭയങ്കര സുഖാന്ന പേര് വിചാരം രണ്ടു കൂട്ടരും ഉമ്മാനും ഭാര്യനും ഇങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഗൾഫിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു മാസം അവിടെ താമസിപ്പിക്കണോട്ടോ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ഇട്ട മാതിരിയായിരിക്കും താമസിപ്പിക്കണം എന്നാ പേര് അഹങ്കാരൊക്കെ തീരും മോമിനിങ്ങളെ ഉമ്മങ്ങൾ ഡയലോഗ് എന്റെ മരുവലുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചതിൽ ഇന്ന നോക്കണില്ല എന്റെ വാപ്പ നോക്കണില്ല എന്റെ പെങ്ങളെ നോക്കണില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് ഡയലോഗ് കേട്ട ഇവനെന്തേലും തിരിച്ചു പറയോ സാലികായി കുട്ടിയല്ലേ നന്നല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ എന്തേലൊക്കെ തിരിച്ചു പറയും അവനിങ്ങനെ സമാധാനമൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോണൊക്കെ വെച്ചു ഇനിയിപ്പോ ഭാര്യയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുക അവളൊക്കെ സഹിക്കല്ലേ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല ഭാര്യയുടെ ഫോണ് എവിടെയെന്നു ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കാ നിങ്ങളവിടെ കിടന്നോളി ഇങ്ങടെ ഈ പണ്ടോറ തള്ളണ്ടല്ലോ ഞാൻ അതിനെ കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി താഴ്ത്തിട്ട ഭാര്യയുടെ വക പത്ത് മിനിറ്റ് മൂമിനികൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ മെടയിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിഷമിക്കുകയാണ് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് പറയട്ട കരിപ്പൂര് എയർപോർട്ട് ഇവിടെ പെട്ടിയിലാക്കിട്ട് മയ്യത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരും വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഓ പണ്ടറക്കാല എങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബഷീർ വൈസി പ്രസംഗിക്കുള്ളൂ പെട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് പുതിയാപ്പടം മയ്യത്ത് കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഉണ്ട് വരും അവിടെ എയർപോർട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കും ഗ്യാസ് ആയി ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എം പാം ചെയ്തിട്ട് ഇത് മയ്യത്ത് എടുക്കൊണ്ടിരും ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെയും അമ്പതിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ അവിടെ മരിക്കുകയാണ് എന്ന് അഷ്റഫ് താമരശ്ശേരി സാഹിബ് പറഞ്ഞതാ ദുബായ് പോയവർക്കാരെ അഷ്റഫ് താമരശ്ശേരി ആരാന്ന് മയ്യത്തൊക്കെ എമ്പാം ചെയ്ത് അയക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അയാള് അയാളുടെ നിരീക്ഷണം പറയാം അയാളുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇത് വണ്ടി ഇടിച്ച് മരിക്കല്ല രോഗം വന്ന് ക്യാൻസർ വന്ന് മരിക്കല്ല ബ്ലഡ് പ്രഷർ അടിച്ച് ബി പി അടിച്ച് കയറിയിട്ടാണ് പലരും മരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെയും അമ്പതിന്റെയും വേട്ടയും ഒരു ദിവസം അഞ്ചാൾ മരിക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്താദേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അഞ്ചാളൊക്കെ മരിക്കും ഒരു ദിവസം ഏത് മലയാളി മുസ്ലിങ്ങൾ അഞ്ചാൾ മരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഓവറല്ലേ അയാള് പറഞ്ഞു അഞ്ചാളും ഒരു സ്ഥലത്തല്ല മരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് വാർത്തയാകാത്തത് ഒരാള് അബൂദാമിയിലെ പറയുന്ന വിദൂര ഗ്രാമത്തിലാകാ ഒരാള് ദുബൈയിലെ ക്രാമയിലാകാ ഒരാള് ഫുജൈറയിലാകാ അവിടെ അതൊരു വാർത്തയാകും എന്നാല് ഇത്ര ആളുകൾ മരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആവറേജ് ആണ് അതെന്താ ബി പി അടിച്ചു കയറിയിട്ടാണ് പലരും രക്തം അടിച്ചു കയറിയിട്ട് ഒരു വൈന് പൊട്ട് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടാകും തലയിൽ അത് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായതാ ഉമ്മാന്റെ സമ്മർദ്ദപ്പെടുന്ന പുതിയണിന്റെ ഭാര്യയുടെ സമ്മർദ്ദം ഇവിടുന്ന് എന്നിട്ട് രണ്ടാളും കൂടി സമ്മർദ്ദത്തിൽ ആഴ്ത്തി കൊന്നതാണ് മകനെ ഭർത്താവിനെ ആ മയ്യത്താണ് കൊണ്ടോട്ടി എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്ന് നിൽക്കണ് ഭാര്യ എന്താ ചെയ്യണത് കാലിന്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുക കാരണം നമ്മള് കൊന്നതാണല്ലോ ഉമ്മ അവിടെ നിന്നിട്ട് ചിരിക്കുക അല്ല എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയരുത് കരയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവ ഈ ഭാര്യ ഞങ്ങൾ ഇനി ഉപദ്രവിക്കരുത് കരയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പുതിയാപ്പളുടെ ഉമ്മാനെ നീ ഇനി ഉപദ്രവിക്കരുത് ഇപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും രണ്ടു കൂട്ടരോട് ഇന്നെ ശബിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് ഒരാൾക്കെങ്കിലും മനസാന്തരം ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എന്താണ് ഉമ്മിനുകൾ ഏത് കുടുംബത്തിലാണ് ഇല്ലാത്തത് വയലിന് ആളൊന്നും കുറവില്ലല്ലോ വയലോട് വയന്ന് സലാത്ത് മജിലിസ് എന്തൊക്കെ മജിലിസ് അതിനൊക്കെ പോയിട്ടും ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മനസ്സ് നന്നാവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഉമ്മിനെ ഇതൊക്കെ സമാധാനത്തോടെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈ കോയല്ലേ ഈ പെണ്ണെന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഉമ്മ നിന്റെ ഭർത്താവ് ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വന്നു വീണതല്ല ഈ ഉമ്മ ഒമ്പത് മാസക്കാലം ഗർഭത്തിൽ ചുമന്നിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഭർത്താവിന് നല്ല സുഖമുള്ള പരിപാടി അല്ലല്ലോ
ഗർഭാശയത്ത് കിടന്നിട്ട് ചെറിയ കുട്ടിയാവുമ്പോളേ ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടിവയറിലേക്ക് ചവിട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ വയറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കുത്തിക്കാണ് നിങ്ങൾ കുത്തി അടി കിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുത്തിക്കോളി അടി വയറ്റിലേക്ക് ഒരു കുത്തു കൊടുത്തു നോക്കി ചത്തങ്ങട് പോകും അത്ര നമ്മള് നമ്മുടെ ഉമ്മാനെ ചവിട്ടിയുണ്ട് അപ്പൊ ഉമ്മ എണീറ്റിട്ട് ഈ നിറ വയറില്ല ഒമ്പത് മാസമുള്ള ഉമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടിയൊന്ന് മരിച്ചു പോണമെന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ലട്ടാ ഉമ്മ എന്താ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ തടവിയിട്ട് പാപ്പയൊക്കെ ഉറങ്ങു കുടുംബക്കാരൊക്കെ പഠിച്ചോനെ എന്റെ കുട്ടിയെ കാക്കണേ അല്ല കുട്ടിയെ കാക്കണത് കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് ചവിട്ടിയേക്ക് അതാണ് ഉമ്മ അതാണ് ഉമ്മ അറിയാ അമ്പളി മാമനെ കാണിച്ചു തരടാമടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വായിലേക്ക് ചെറിയ അവന്റെ കാഷ്ടവും മൂത്രൊക്കെ ഉമ്മാന്റെ മാറിലൂടെ ഒഴുകിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഉമ്മ മരിച്ചു പോയാലും കരൾ ഒരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഉമ്മ ആ ഉമ്മയെ നീ വർത്താവിൽ നിന്ന് അകറ്റാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത് തിരിച്ച് അമ്മായി എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഒരു മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലേ വേറെ നാട്ടുക്ക് എന്താണ് ഇവളെ ഒരു മകളായി കരുതിയാല് അള്ളാഹു നമുക്കിടയിൽ സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ മദീനയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ പോലും ഇതാണ് പറഞ്ഞതെങ്കില് ഉമ്മത്തെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇന്നൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ കണ്ണുനീരിന്റെ രാത്രികൾ സമ്മാനിക്കരുതേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നീ സന്മനസ് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർക്ക് നീ സന്മനസ് നൽകണേ അല്ലാ ഇതിൽ പലരുടെയും മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നീ സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ കൽപ്പ് പൊട്ടി ദ്വാ ചെയ്തോ ആത്മഹത്യകളുടെ വാർത്തകളാ സിലിണ്ടർ പൊട്ടിയ മരണങ്ങളാ നിരന്തരം വരുന്നത് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണമേ നീ ബാപ്പി മക്കളോ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കണമേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ബാപ്പി മീൻ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഗൗരവത്തോടെ കേൾക്കണേട്ടോ ബാപ്പി മീൻ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികള് ഹിന്ദുക്കളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് മലബാറിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ തോന്നുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ മിനിങ്ങളെ ഇല്ല അല്ലേ നല്ല നാടാണ് ഞങ്ങളുടെ അത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരും കണ്ണൂരും കോഴിക്കോടൊക്കെ മാസത്തിൽ അള്ളാഹ് തോക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോരുത്തർ പോകുന്നുണ്ട് ഈ ബോക്സുമായുള്ള ഓരോ കരിമുട്ടികളുടെ കൂടെയാണ് പോണത് ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല അവരെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തൂല അവർ ആൺകുട്ടികളാ കൊണ്ടുപോണവര് അങ്ങനെ വളക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ മാപ്പിള പയ്യന്മാർക്കൊന്നും പറ്റായിട്ടില്ലേ അടിസ്ഥാനപരമായി ബേസിക്കലി എവിടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ വയറിൽ ആരും പറയാൻ സമയമല്ലല്ലോ നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി സ്കൂൾ വിട്ടു വരിക പത്താം ക്ലാസ്സത്തെ കുട്ടി ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയാകട്ടെ നമ്മൾ വാതിൽ തുറന്നു ഉമ്മ എന്താ നമ്മുടെ പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ അല്ലേ ഉമ്മ അങ്ങൾ പറയണത് ഒരു സിംഹത്തിന്റെ മടയിൽ പോയി വട്ടെ എന്താണ് ചായ ഉണ്ടിട്ട് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ കുഴപ്പം എന്തിനാണ് ഈ അല്ലറണ എന്തിനാ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ ഇടങ്ങറായി പണി ചെയ്ത ദേശമൊക്കെ മക്കളെ നേരെ തീർക്ക നിങ്ങളെ കുട്ടിനെ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടേ ഞാൻ വെറുതെ തമാശ പറയല്ല നാളെ മുതൽ ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ല പറയേ ആണുങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ പറയേ ആ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ കുട്ടിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിങ്ങൾ നെറ്റിയിൽ ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്ക കവളല്ല നെറ്റിയിൽ ഉമ്മ വെക്ക കവളിൽ ഉമ്മ വെച്ച സ്നേഹമാണ് നെറ്റിയിൽ ഉമ്മ വെച്ചാൽ അത് 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 സ്നേഹത്തെക്കാൾ കൂടിയ ഒന്നാണ് നെറ്റിയിൽ ഉമ്മ വെക്ക് മനസ്സിലായ ഉമ്മി നിങ്ങളെ ആണുങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞാണി ആ ഉമ്മ കൊടുത്ത ഈ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഉമ്മ നമുക്കൊരു സേഫാണ് സുരക്ഷിതത്വമാണ് എന്ന ഒരു ബോധം അവന്റെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ സേവ് ചെയ്യപ്പെടും ഇത് ഉമ്മ വന്ന അലറുക ഉമ്മി മക്കളും വല്ല ബന്ധുണ്ടോ രാവിലെ കുട്ടി മദ്രസേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നു ചായയായി അവൻ സ്കൂൾക്ക് പോയി വൈകുന്നേരം വന്നു അപ്പൊ അവന് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സിലാണ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ആണ് ട്യൂഷൻ ആണ് അല്ലാന്ന് തോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അസർ കഴിഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിക്ക് വിടരുതിട്ടോ ഒരു പഠനം വിജയിക്കില്ല അസറിന് ശേഷം മദ്രസ പോലും നടത്താം പാടില്ല 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 എന്നാണ് അസറിന്റെ മാരിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പഠനവും വിജയിക്കില്ല 
അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ മദ്രസ നടത്തുന്നത് സമസ്ത കേരള എം എത്തുലമ്മയുടെ ആദ്യത്തെ മദ്രസ ഒന്നും അസന്തേശം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനുണ്ടായത് അത് നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ടൈം നേരത്തെയാക്കി മദ്രസ ടൈം കുറച്ചതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാ അങ്ങനെ ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു പഠനം വിജയിക്കില്ല എന്നാണ് അവന്റെ ബുദ്ധി ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടിയാണ് അവന്റെ ബുദ്ധി ഏറ്റവും ദർശനൊന്നും അസന്തേശമില്ല ദർസ് നടത്തൂല പണ്ടത്തെ ആലിമക്ക് നല്ല ബോധണ്ട് ഇപ്പൊ മദർസ നടത്തുന്ന ബോധല്ലായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് നേരത്തെ ആർക്കെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ട് വല്ല സമരം നടത്തങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കൂൾ ടൈം മാറ്റാം ആരും തയ്യാറില്ല ആര് ഭരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല മദർസ രണ്ടു മണിക്കൂർ എടുക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് പോട്ടെ അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ മമ്മി നിങ്ങളെ അസന്തേശം കുട്ടികൾ ഈ മണ്ണിൽ കൊണ്ടോട്ടിയിട്ട് മണ്ണിൽ തല കുത്തി മറിയട്ടെ നിങ്ങൾ പറയണ്ട ഇയാൾക്ക് വെറും ഭ്രാന്താണ് ഭ്രാന്ത് ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഭ്രാന്ത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹ് നിലനിർത്തി തെരുമാറാകട്ടെ ഹാമി പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഭ്രാന്ത് ഉണ്ട് എന്ന് ആ ഭ്രാന്ത് തന്നെ എനിക്കുള്ളൂ കുട്ടികൾ മണ്ണിൽ തല കുത്തി മറിയട്ടെ എന്ന് കളിക്കട്ടെ ഇത് എല്ലാരും ടാബ് വാങ്ങി കൊടുത്തേക്ക ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ വാങ്ങി കൊടുത്ത മക്കൾക്ക് കുട്ടികൾ സ്കൂൾ ഇട്ട് വന്നാ പിന്നെ കളിക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായ പെൺകുട്ടിക്ക് വരെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാർക്ക് കുട്ടി കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ ഉള്ള പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ഈ മണ്ണിലാണ് വളർന്നിട്ടുള്ളത് അവരൊക്കെ ഒരു മസിലിന്റെ കനം എന്താ നോക്കി നോക്കി അവരൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഒരു ശക്തി എന്താന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇപ്പൊ ഉള്ള പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ ബഫൂണ് മാതിരിയല്ലേ ബഫൂണ് മാതിരി സകല രോഗവും ഏച്ചി നടക്കണം ബഫൂണ് മണ്ണിനോട് ബന്ധല്ല ഇൻസ്റ്റന്റ് ഫുഡ് ആണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കണത് പാക്കറ്റ് ഫുഡ് ആണ് വാങ്ങി കൊടുക്കണത് രോഗമാണ് മക്കൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കണത് ഈ ലൈസ് ഇല്ലേ ലൈസ് പന്നിയുടെ നെയ്യോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം വാങ്ങി കൊടുക്ക നല്ല പന്നിയളുടെ മാതിരി വളർന്നോളൂ ലൈസ് ഇതൊന്നും ആരും വയതിൽ പറയാത്ത മുമ്പിനുള്ള കുട്ടികളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പാക്കറ്റ് ഫുഡ് വാങ്ങി കൊടുക്കരുത് ഭർത്താവ് അവിടുന്ന് പൈസ അയച്ചതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭക്ഷണ രീതി ഉണ്ടായി പണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അന്ന് താളും തവരും നിന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ആരോഗ്യം ഒന്നും അടുത്ത തലമുറക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അമ്പത് വയസ്സിന് മേലെ കടക്കൂല ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെ കുട്ടികൾ അമ്പതിന്റെ അപ്പുറം കടക്കില്ല വെറുതെ പറയല്ല മക്കളോട് സ്നേഹമില്ലാതെയായി അപ്പൊ അസർ കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പഠിക്കാൻ പോയി മാരി കഴിഞ്ഞാലോ വീട്ടിൽ ചന്ദന മഴയാണ് പരസ്പരമാണ് അമ്മ വിളക്കാണ് തീർന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ സീരിയൽ അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഉണ്ട് എന്താ ഒരു ഉമ്മ ഭക്ഷണം കൊടുക്ക കുട്ടിക്ക് കണ്ണവിടെ ടി വിയിൽ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ണുക്ക കൊടുക്കുന്നത് ഭക്ഷണം ബൽബളുടെ കണ്ണ് തലയിലാണ് ടി വിയിലാണ് എപ്പോഴാ പിന്നെ ഈ കുട്ടികളോട് വർത്താനം പറയണത് രാത്രിയായി പതിനൊന്ന് മണി വരെ സീരിയല് കുട്ടി ഉറങ്ങി രാവിലെ വീണ്ടും സ്കൂളിൽ പോയി ഇതാണ് പരിപാടി ഒരു 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 ഇന്റിമസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണില്ല മക്കളും ഉമ്മമാരും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല ഈ മക്കളാണ് ഉമ്മാന്റെ തലയെടുക്കുന്ന മക്കളായി വളരുന്ന അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ഒരമ്മ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായ തന്റെ കുട്ടിയെ ഷാളുമൂർക്കി കൊന്നു പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചു സ്വയമെടുത്ത് ആ ശവശരീരം അപ്പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു പീസ് കൈ മുറിച്ചു പീസ് പീസാക്കി ഒരമ്മ മതമേതാകട്ടെ അമ്മ സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പിറന്ന് കുട്ടിയെ കൊന്നു അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അമ്മയെ ഉമ്മയെ കൊന്ന മക്കൾ ഇവിടെ വേറെയുണ്ട് എന്താ കാരണം ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി അനുസരിച്ച് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ അവന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഒരു ക്ലാഷ് സംഭവിച്ചാൽ ഒരു ഒരു ക്രാഷ് ഉണ്ടായാൽ അത് അവൻ വലുതാകുമ്പോഴുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളോട് കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കണമേ കാലറസൂലി അതുകൊണ്ട് നാളെ കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ എല്ലാരും ഡോറിന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകണം ഇഷാല്ലെന്ന് പറയേ വെറുതെ പറഞ്ഞാളി മമ്മി നിങ്ങളെ നല്ലതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വേണ്ടേ അപകടല്ലാതെ കിട്ടണ്ടേ വേണ്ടവരൊന്നും നിശാല്ല പറഞ്ഞാണി ഭയങ്കര ദുരന്താണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഒന്ന് കെട്ടി പിടിച്ചിട്ട് നെറ്റിലും കാണായാലും പെണ്ണ നെറ്റിൽ ദബടെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ നടുവിൽ ഉമ്മ വെക്ക് അതിന്റെ ഫലം വലുതായി
എവിടെ കുട്ടി എവിടെ കുട്ടി എന്നൊന്നും വിളിക്കൂല ചെക്കനോട് അവന് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാ പറയണ ഓൾക്കത് പറയണ ഒരു കോല അത് എന്നാ വിളിക്ക് വിളിച്ചു പാപ്പാന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സ്കൂൾ പോയട പഠിക്കണില്ലേ കളിക്കാൻ വേണ്ട ഇല്ല ഒരു മരപ്പോത്തല്ല ഈ ബാപ്പ നിങ്ങള് ഇവനൊക്കെ മരപ്പോത്തല്ല ബാപ്പ ഈ മൂന്നെണ്ണം ചോദിക്കാനാണോ അല്ല അല്ല ഡ്രസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്നും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ മുമ്പ് ആലോചിക്കണം ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മുമ്പ് ആലോചിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും കുട്ടികളോട് കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോന്ന് ഗൾഫിന്ന് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത് കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം തോന്നണം പഠിക്കണമെന്ന് സ്വയം തോന്നണം അതിന് മാതാപിതാക്കളുടെ ഇടപെടൽ അതുങ്ങൾ ഒരു ഫാമിലി ക്ലാസ് വെച്ച് അതിൽ പറയാൻ പറ്റും ഈ കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പ്രവചന സ്വഭാവം പോലെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കുടുംബ ബന്ധത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകമാ മക്കളും ബാപ്പയും തമ്മിൽ ഊഷ്മളമായ ബന്ധമുണ്ടാകട്ടെ അതുപോലെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ബന്ധമുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാ ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങള് ഒരു കുട്ടിയുടെ കൈ ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ റലിയല്ലാനു എന്റെ അടുത്ത് ഒരു വാപ്പ കുട്ടിയുടെ കൈ പിടിച്ചു വരികയാണ് തങ്ങളെ എന്റെ മോന് മൂന്ന് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ ഒന്നേ ഇവൻ പഠിച്ചു പോകുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഏറനാടിന്റെ ആ മനോഹരമായ ഗ്രാമീണ ഭാഷയിൽ പറയാ ഇവൻ പഠിച്ചു തോന്നുന്നില്ല രണ്ടേവൻ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കണില്ല മൂന്നേവന് കളി കൂടുതലാണ് ഈ പരാതി നമുക്കുള്ളതല്ലേ അമ്പതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോണില്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ ചാവക്കാട്ട് തക്കദീസ് എന്ന് പറയുന്ന കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ ഉണ്ട് നൂറുകണക്കിന് പരാതികളാണ് അവിടെ വരാറുള്ളത് എന്തിനാണ് പൈസ ചെലവാക്കുന്നത് വാപ്പ ഉമ്മ കോഴിക്കോട്ട മനഃശാസ്ത്രം എന്റെ അടുത്തേക്ക് മക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തിനാ ഉപ്പ ഉമ്മ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന പഴവാ കുട്ടിനെ ഉപദേശിച്ചു ഉമർ ഫാറൂഖ് അപ്പയോട് പുറത്തുക്കാൻ പറഞ്ഞു കൗൺസിലിംഗ് കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു വാപ്പാനെ ബഹുമാനിക്കണം കേട്ടോ ഓ ഉമ്മാനെ ആദരിക്കണം മോന് ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കടപ്പാടുകൾ ഉണ്ട് മോന് ആ എല്ലാം പറഞ്ഞു കുട്ടി ചോദിച്ചു ഉമറേ ബാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ പറഞ്ഞു ഈ ബാപ്പാക്കും ഇങ്ങോട്ട് വല്ല ബാധ്യതയും ഉണ്ടോ എന്ന് കുട്ടി ചോദിച്ചു കൊണ്ടോട്ടിയത്തെ കുട്ടിയല്ല ഇത് മദീനത്തെ കുട്ടിയ ഇങ്ങോട്ട് വല്ല ബാധ്യത ഉണ്ട് ചോദിച്ചു അല്ലാ പറഞ്ഞുണ്ട് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാണി ഒന്നേ അവന്റെ ഉമ്മാന് ബാപ്പ തെരഞ്ഞെടുക്കണം അത് മക്കളോടുള്ള ബാധ്യതയാ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വെച്ചാ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ നോക്കി കെട്ടണം അത് പിറക്കുന്ന മക്കളോടുള്ള വാപ്പാന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഈ മാട്രിമോണിയില് പരസ്യം കണ്ടിട്ടാണ്ട് പോയി കെട്ടണ്ട ഫേസ്ബുക്കിലെ ഫേക്ക് ഐ ഡിയിൽ വീണ് പോണ്ട കൊണ്ടോട്ടി എം ഇ എ കോളേജിന്റെ എം ഇ എ കോളേജ് തന്നെയല്ലേ അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കണ്ട ഭംഗിയില് മാനെ നീ വീഴണ്ട നിങ്ങളുടെ എറനാടൻ ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറയാം വീഴണ്ട പണ്ടത്തെ കാരണന്മാരെ അന്വേഷിച്ച ഇതിലൊക്കെ ഒരസിലുണ്ട് ഇന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ടാ കല്യാണം നടക്കണ ഉമർ ഫാറൂഖ് കുറെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആയിരിക്കണം ലവ് മാരേജ് ആകരുത് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ഫെയിലർ ആയിരിക്കും ഈ ഈ പ്രേമ കല്യാണം ഇങ്ങടെ ദിലീപും പിന്നെന്താണ് ആ മാണിക്കലിന്റെ പേരെന്താ ആ അതൊക്കെ ഉഷാറായി കിട്ടുമല്ലോ മഞ്ജു വാര്യരും എവിടെ ആയിപ്പോ ഇനി വാക്കി അറിയാലോന്റെ പേര് ഞാൻ പറയില്ല എന്തായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് സ്നേഹിക്കരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് കേട്ടെ ആമീന്ന് വയസ്സായവരെ ഇഞ്ഞും പ്രേമിക്കാൻ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കണം ഇവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സ്നേഹം കുറയുന്നു കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തേന പാലേ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാൾ കല്യാണത്തിന് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തേനെന്ന് വിളിച്ചാൽ ആ കാരണം കൊടുക്കാനുള്ള സ്നേഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു 
ഇത് പറയുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാർ കരുതും ഇവരൊക്കെ പഴഞ്ചന്മാര് അവർക്കൊന്ന് ന്യൂ ജനറേഷനെ കുറിച്ച് ന്യൂ ജനറേഷനിൽ അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൽ വരുന്ന ഒരു തലമുറയോട് പോലും സമ്മതിക്കാൻ അള്ളാന്റെ തോഫി കൊണ്ട് ഖുർആാനും ഹദീസും പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് കഴിയും അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൽ വരുന്ന തലമുറയോട് ന്യൂ ജനറേഷൻ അതുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കണം നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ അല്ല നല്ല പെൺകുട്ടികൾ നൽകുമാറാകട്ടെ ഒന്ന് കൈ വന്ധിച്ച കാണത്തഞ്ഞ് കെട്ടുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടികൾ നാണക്കെട് വിചാരിക്കേണ്ട പൊക്കിക്കോൾ ഇത് ആറാമായ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ പൊക്കി അഞ്ചാൾക്ക് അള്ളാഹുവെ ആറാൾ ബാക്കിയുള്ളവരോട് നാണക്കട കട്ടുകൊണ്ടിരുന്നമായി അള്ളാഹുവെ നീ നല്ല സ്വാലീങ്ങളായ പെൺകുട്ടികളെ നൽകണമേ ആ നല്ലതാ ആ പ്രാർത്ഥന നിസ്സാരമൊന്നും ഇല്ല ടോമി സാലി അല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ഉത്സവം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പിരാന്തണ്ട് വരും പിരാന്തായ കുറെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവും മെന്റലി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കലിയെ പറഞ്ഞു അപ്പോ തെരഞ്ഞെടുക്കണം രണ്ട് സമയമല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പോയിന്റ് മാത്രം പറഞ്ഞു രണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അത് മാതാപിതാക്കളുടെ ബാധ്യതയാ മൂന്നേ വയസ്സിനെ ഇസ്മഹോ പേര് നന്നാക്കണമേ ഇസ്ലാമിക് സൈക്കോളജി പേര് നന്നാക്കണമേ മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു ആണാ അതെ ആണല്ലേ അതെ എന്നാ കേട്ടോളി എന്റെ ഉമ്മാനെ വാപ്പ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല നാനൂറ് ദീർഘമിന് പൈസ കൊടുത്തു വാങ്ങിയതാ എന്റെ ഉമ്മാനെ പൈസ കൊടുത്തു വാങ്ങിയതാണ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങക്ക് പൈസ കൊടുത്തു വാങ്ങിയത അമ്മാനെ എന്ന് വെച്ച സ്ത്രീധനം കൊടുത്തതാന്നൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അതിന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ എനിക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പേടിയാ അവിടെ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ആ ആ ഉമ്മ ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ അടിമ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ചന്തേന്ന് പൈസ കൊടുത്തു വാങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ ഇതെന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ അടിമയെ കല്യാണം കഴിക്കണോണ്ടല്ല കുഫു ഇങ്ങോട്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളെ കുഫു വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് കുഫു വെക്കണം നല്ല പണക്കാരനായ ഒരാള് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല പടച്ചോനെ ഇതുവരെ നമ്മള് കേട്ടത് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ജീവിതം കൊടുക്കണം എന്നല്ല ഉസ്താദെ ഞാൻ ഇസ്ലാമിലെ വിദ്യയല്ല പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇസ്ലാമിലെ വിദ്യയാണ് നിങ്ങൾ സഹാബിയാണ് ഈ കെട്ടിക്കോളി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെൺകുട്ടി അഹങ്കാരിയാവുന്നതാണ് ഉറപ്പ് പാവപ്പെട്ട വീട്ടുനിന്ന് പണക്കാരനായ ഒരു ചങ്ങായി കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഈ പെൺകുട്ടി അഹങ്കാരിയാവും മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ അടി ഉറപ്പാണ് ഇത് കുറാല ദീസുള്ള ഒന്നല്ല അപ്പൊ ഉസ്താദെ നമ്മൾ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല്ല വേണ്ട അതെ നീ സഹാബിയെ പോലെ എല്ലാം സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണോ ഈ പെൺകുട്ടിയെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കോ തലാക്കല്ലാതിരിക്കോ കെട്ടിക്കോളി നല്ല കാര്യ അല്ല കെട്ടി അതുപോലെ നല്ല പണക്കാരിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ പാവപ്പെട്ട ഒരാൾ കല്യാണം കഴിക്കരുത് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചിരുന്നു ആ ജോലി നിസ്സാരായതുകൊണ്ട് പറയില്ല ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ ജോലിയാണല്ലോ അവൻ നല്ലൊരു പണക്കാരി പെൺകുട്ടിനെ പ്രേമിക്കരുത് സത്യമായിട്ടും പ്രേമിക്കരുത് എന്താ കാരണം അടി ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി രണ്ടു മൂന്ന് മാസം ഈ രസം നിലനിൽക്കുള്ളു ഇത് ഇസ്ലാം സൈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ കൃത്യാണ് അതിന്റെ നിരീക്ഷ ഏതു കാലത്തേക്കും ഏതു ജീവിത സാഹചര്യത്തിലും ഏതു നൂറ്റാണ്ടിലും ഫിറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ശരിയാകണം നല്ല മൂല്യരുടെ ഒരു മകളെ അത്തരം മൂല്യമാരല്ലാത്തൊരു കുടുംബത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കും ഇസ്ലാമിന് ജാതി ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഖറാമു ഹലാലും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിക്കരുത് കുഴപ്പമുണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് തിരിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനാണ് ഇസ്ലാമിൽ കുഫ് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല ജാതി നോക്കല്ല ഒരു യോജിപ്പുള്ള കല്യാണങ്ങളെ പാടുള്ളൂ ഏറ്റവും ഇന്റിമസിയായ കുടുംബത്തിന് കല്യാണം കഴിക്കരുത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഏറ്റവും അടുത്ത കുടുംബത്തിന് കല്യാണം കഴിക്കരുത് അടി ഉറപ്പായിരിക്കും ഏട്ടന്റെ മകളുടെ അമ്മയുടെ മകളുടെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ അടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ കല്യാണം കഴിക്കാം അകന്ന ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ വാപ്പി മീൻ കൂടി നേർച്ച കോഴി ആയി കുട്ടിനെ ഞാൻ അമ്മയുടെ മകളെ കെട്ടിക്കും തന്നെ അങ്ങനെ മുറച്ചിറക്കൽ സമുദായം ഇതൊന്നും ഇസ്ലാമിലില്ല അത് ഫാമിലി ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാരണവന്മാരൊക്കെ പണ്ട് നിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി നടത്തിയിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടാ നിശ്ചയം അല്ലേ ഇപ്പൊ നിശ്ചയം കല്യാണമൊക്കെ ഒരു ദിവസം തട്ടിപ്പാണ് പണ്ട് ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ ആലോചിച്ചിരുന്നു താരതമ്യേന്
വിനയത്തോട് അപേക്ഷിക്കാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലേ കല്യാണം കഴിക്കാവൂ അതിനല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ ആ കഴിക്കുന്നത് മരണത്തിലും സ്വർഗത്തിലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാകണം ഈ കട്ടന്റെ അപ്പുറത്ത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് പറയുന്നു നിന്റെ ഉപ്പയെ ഉമ്മയെ വേദനിപ്പിച്ച് നിനക്കിഷ്ടമുള്ള ആളെ നീ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കരുത് അഥവാ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ ഉപ്പയോട് പറയാം ഞാന് ആ ചെക്കനെ എനിക്ക് ഇഷ്ട അതൊന്നും പറയണോണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു സൂഫിയായിട്ട് ആരെയും പ്രേമിക്കരുത് എന്നൊന്നും പറയണ ആളല്ല നിങ്ങൾ പ്രേമിച്ചാ തന്നെ നിങ്ങൾ പേജാറായിട്ട് ഓടി പോകരുത് ബാപ്പയോട് പറയാം എനിക്ക് ആ ചെക്കൻ ഇഷ്ടമാണ് ഉമ്മയോട് പറയാം ഉമ്മ ബാപ്പ എന്താ ചെയ്യണ്ട് അന്നെ ഞാൻ കൊല്ലോടി നാളെ മുതൽ പോകരുത് അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത് ആ ചെക്കനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക നിന്റെ പെൺകുട്ടിക്ക് പറ്റുമോ നോക്ക സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നോക്കിയായി അവൻ ദീനിയാണെങ്കിൽ ദീനിയാണെങ്കിൽ ആയി തന്നെ പ്രേമിക്കാൻ നിൽക്കൂലല്ലോ അത് വേറെ കാര്യം ണെങ്കിൽ ആയി തന്നെ ഈ പൊട്ടത്തരത്തിൽ നിൽക്കില്ലല്ലോ അഥവാ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കി ഒമിനി നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാഴ്ചയാണ് കണ്ണൂര് തലശ്ശേരിത്തെ കോടതിയില് നെഞ്ചു പൊട്ടി ഒരു വാപ്പ വിളിച്ചു ആ പൊന്നു മോള് വാപ്പാന്റെ നിലവിളി കേൾക്കാതെ കാറിൽ കയറി പോയി പോയി പച്ച കാഫറിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ദുരന്തമല്ലേ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ മഹലില് സംഭവിക്കുമല്ലേ എന്ന് അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ സഹോദരി കാലു പിടിച്ച് ഞാൻ പറയാ ജന്മം നൽകിയ ഉമ്മ എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ബാപ്പ ഗൾഫില് കടുത്ത ചൂടില് ഉമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ബാപ്പയെ ഉമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ച് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറം പട്ടിണി കിടന്നും കുപ്പു സുണങ്ങിയ റൂട്ടിൽ നിന്നിട്ടുമൊക്കെയാണ് നിനക്ക് ജീവിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ നാട്ടിലെ ഏതോ കൂലി വേല ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കൊച്ചു കൊച്ചു കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് നിനക്ക് രക്തമായി വളർച്ചയായി വിദ്യാഭ്യാസമായി ആ ഉമ്മയും മുപ്പയും നിന്റെ നന്മയല്ലാതെ നിന്റെ തിന്മ ഒരു ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്നിട്ട് അവരെ വേദനിപ്പിച്ച് കാണുന്ന ചെറുക്കന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ രണ്ടു ലോകവും നഷ്ടമാണ് പൊന്നുവങ്ങളെ രണ്ടു ലോകവും നഷ്ടമാണ് ലാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന് സൽപ ബുദ്ധി നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പോ രണ്ടാം ഒന്നാമത്തത രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എനിക്ക് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല മൂന്ന് എന്റെ പേര് നന്നല്ല പേര് നല്ലതല്ല സമ്മാനി ജ്വല എന്റെ പേര് ജ്വല എന്നാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ജ്വല ജ്വല കരിവണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ടിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ അല്ലെ കാണിക്ക കുട്ടി ചോദിച്ചു ഒമിനുകളെ ഈ പറഞ്ഞില്ല എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കുട്ടിയുടെ പേരും സ്വഭാവം തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ഇപ്പൊ സൈമൻ മാസ്റ്റർ ഇപ്പോ മയ്യത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അനാട്ടമി ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്ക മയ്യത്തായിട്ട് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മാമി പറയും ഒമിനുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറയാതിരുന്ന സൈമൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അദ്ദേഹം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരനായിരുന്നു ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു അയാളെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് ഹാജി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവര് പേര് മാറ്റി ആര് ഈ മാണിക്ക കല്യാളെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാര് ഇപ്പോഴും സൈമൻ മാസ്റ്റർ തന്നെ ഭാവം അനാട്ടമി ടേബിളിലാണ് കിടക്കണത് നമ്മള് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹ് വിജയിപ്പിക്കട്ടെ എങ്ങനെയും മയ്യത്ത് വിട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ആമീൻ പറയുന്നു മുസ്ലിം അല്ലേ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ആണെങ്കിലും ആഞ്ഞ് കുട്ടികൾ വെട്ടിപ്പൊളിക്കാൻ പോവുക കുടുംബക്കാരെ അവസാന നിമിഷം ചതിച്ചു അപ്പൊ ഈ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്ക് അങ്ങനെ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് പേരൊന്നും അവരിൽ ഇപ്പോഴും ഒരാൾ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മുസ്ലിം ആണ് അയാൾ പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവര് ചോദിക്കുന്നത് പേരിൽ പലതും ഉണ്ട് നല്ല പേരിടണം അള്ളാഹ് നല്ല പേരിടണം തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അതാണ് ഉമർ ഫാറൂഖ് എന്റെ പേര് കരുവണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ അതേ മാതിരി എന്റെ പെരുമാറുള്ളൂ എന്ന് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് പേരിടുന്നതിൽ പോലും ഒരു ഇസ്ലാമിക് സൈക്കോളജി ഉണ്ട് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ രസത്തിനാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടിച്ച് രണ്ടു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പോയാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് പകർത്താൻ വേണ്ടി വരും കുട്ടികൾക്ക് പേരിടുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഊഷ്മളമായ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാകാൻ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് പേരിട്ടിരുന്നത് മലയാളി മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായ
നിങ്ങൾ അറിയില്ല എന്നാ ബഷീർ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ബഷീറിലെ ബാഡ്ത്തു ഞാൻ പെണ്ണിന്റെ പേര് പറയും സുഹറ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ സുഹറ അതെടുത്തു അപ്പൊ കുട്ടി എനിച്ച പേരിടാൻ കേട്ടോ അതിന്റെ പേര് മൂലക്കുരു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായ അപ്പൊ വല്യമ്മ വിളിക്കുക മൂലക്കുരു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഈ സ്വഭാവം തന്നെ കാണിക്കുള്ളൂ കേട്ടാ ഐ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല കുട്ടി ആ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു മുറി ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറയല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കുരുത്തക്കടായിട്ടിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മതിൽസിന്നൂറിലേക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ എന്താ കുട്ടി പറഞ്ഞു കേൾക്കണില്ല വേറെന്ന് നന്നാകട്ടെ പക്ഷെ പറഞ്ഞു കേൾക്കണ എന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മി മാപ്പി ആകും നന്നാകേണ്ടതായിരുന്നു അള്ളാഹു നല്ല സാലീങ്ങളായ മുത്തുമണികളായ മക്കളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യും മാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ അറബി കുട്ടികളുടെ പേരാടുന്നത് ടുഷു കുഷു എന്നൊക്കെയാണ് കുഴി ബോംബ് എന്നൊക്കെ വിട്ടാ ചിലപ്പോ അർത്ഥം വരിക അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ്മാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് നല്ല പേരിട ഇവിടെ ഇപ്പൊ നടക്കണ ചാവക്കാട് ഞാൻ ഒക്കെ ചാവക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തല്ലായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന പോലെ പോണച്ചിട്ട് പറയാണ് ചാവക്കാട്ടൊക്കെ പേരിട്ട എന്റെ ഒരാഴ്ചയുണ്ട് ഉസ്താദേ എന്താ ഈ പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പേരിട്ട എന്റെ ശേഷം അത് പാടില്ല ആദ്യം പേര് ചോദിച്ച് നല്ല പേരിട ഇൻഷാല്ല പറയ നല്ല പേരിടില്ലേ ഞാനൊരു പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും പേര കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ബാക്കിയൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വരാം പേര് പറയട്ടെ അബ്ദുറഹ്മാനും മുഹമ്മദ് ഒക്കെ നല്ല പേര് തന്നെയാണ് അത് പറഞ്ഞ ആരും ഇടൂല ഞാനായാലും നിങ്ങളായാലും ഇടൂല അഞ്ഞു പിന്നെ ആ പേര് തന്നെ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നല്ലേ ഏറ്റവും നല്ല പേര് അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ സഹാബിയുടെയും പേര് അബ്ദുറഹ്മാൻ ആയിട്ടില്ല നബിയുടെ തന്നെ മക്കളുടെ പേര് അബ്ദുറഹ്മാൻ എല്ലാരും ആയിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ചിലവർ എന്നോട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ അബ്ദുറഹ്മാൻ അല്ല പേരിട്ടെന്താ മക്കൾ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ സാബത്ത് എല്ലാ മക്കൾക്ക് അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ച സഹാബത്ത് വരെ തന്റെ മക്കൾക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് മാത്രം പേരിട്ടിട്ടില്ല അപ്പോ അപ്പോ മുഹമ്മദ് എന്ന് കൂടെ ചേർക്കണ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഏത് പേരിന്റെ മുമ്പേ ആണാണെങ്കിൽ ലിയാൻ എന്ന് പേരിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതൊരു പുതുമുള്ള പേരാണ് നല്ല അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ പേരാണ് എന്താ കാര്യം വാട്സപ്പിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങളെ പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഫാത്തിമ ലിയാന എന്നിട്ടാ മതി മയമുള്ളവൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആ പേരിന്റെ പുറത്ത് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ എവിടെയും കേക്കരുത് ഒന്ന വെറൈറ്റി ആയിരിക്കണം എന്ന് അത് വെറൈറ്റി ആണ് എന്നാൽ അർത്ഥമുള്ളതാണ് ഫാത്തിമ ലിയാന മുഹമ്മദ് ലിയാ ഒരു പേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒക്കെ കൂടി പറഞ്ഞ തീരില്ല അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ടിഷ്യു അല്ലാതെ കുഗ്ലി ടിപ്പു കിക്കു എന്നൊന്നും പേരിടരുത് അതൊക്കെ കുട്ടികൾ അതേ സ്വഭാവം കാണിക്കും പേരിൽ പലതുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഉമർ ഇൽഫാറൂഖ് പറഞ്ഞു ബാപ്പാനോട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോടാ മാനെ മോനെ കൊണ്ടുപോ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പം മൊത്തം അണക്കും ഭാര്യക പോടുത് അതാണ് കൗൺസിലിംഗ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ വളരെ ചെറുപ്പത്തില് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ നന്നായി വളർത്തണം ഇതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഗണ്ഠത്തിൽ പറയാനുള്ളത് മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല ബന്ധം വേണം ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉദായത്തിൽ അഞ്ചു ബാധ്യതകൾ മാതാപിതാക്കളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനത് എണ്ണി പറയുന്നില്ല അഞ്ചു ബാധ്യങ്ങൾ എന്നുപോലും ഉപ്പയോട് ഉമ്മയോട് പറയരുത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉപ്പാനോടും ഉമ്മയോട് ഉപ്പ് എന്ന് ഉപ്പ് എന്നല്ല മദർസെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചേ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത്രയൊന്നും ഗൗരവ വാക്കിനില്ല അതിനേക്കാൾ നിസ്സാരമായ ഒരു വാക്ക് പോലും ഉപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും പറയരുത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാനൊരു ടിപ്സ് പറയാണ് നമ്മളെ അഥവാ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി ഗൾഫ് പോകാനാ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പോണ്ടട്ട മാണിക്കല്ലേ നടക്കൂലട്ട ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പൈസ ഇറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാ ഇറക്കണ്ടട്ട പൊന്നു മോനെ പരാജയായിരിക്കും ഉറപ്പാണ് മാതാപിതാക്കളെ വിഷമിച്ച ഒരാള് വിഷമിപ്പിച്ച ഒരാള് ദുനിയാവിലും മഹറത്തിലും പരാജയപ്പെടും അള്ളാഹു നമ്മളെയും നമ്മുടെ തലമുറയെയും കാക്കുമാറാകട്ടെ ബാപ്പാനയുടെ ചൂടാകണ മക്കളില്ലേ
പറയണ്ട അള്ളാഹു ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചു കളയും മൂന്ന് ദ അള്ളാഹു തട്ടിക്കളയില്ലെന്ന് കാല റസൂലുല്ലാഹി ഒന്ന് ദാവത്തിൽ മുസാഫിർ യാത്രക്കാരന്റെ പ്രാർത്ഥന ദാവത്തിൽ മദുലൂം അക്രമിക്കപ്പെട്ടവന്റെ പ്രാർത്ഥന ദാവത്തിൽ വാലിദൈൻ അതിൽ ഒന്നിലും ഉമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ദ്വാ അള്ളാഹു തട്ടൂല്ല നീ നന്നാവില്ലടാ എന്ന് മക്കളെ നോക്കി വിളിക്കരുത് പിന്നെ നന്നാവൂല്ല നമ്മുടെ സ്വഭാവം അല്ലെ ബണ്ടോറക്കാല് നസറാണി എന്നൊക്കെ പറയും ഇതൊന്നും കുട്ടികളെ വിളിക്കരുത് ചിലപ്പോ അള്ളാഹു അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയും പിന്നെ അതേ മാതിരി ആയിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ നേർച്ചാക്കിയിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവൂല അത് മക്കളെ ഓർക്കുക മാതാപിതാക്കൾ എത്ര പ്രായമുള്ളവരാണെങ്കിലും ശരി അവര് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ചൈതന്യമായി നമ്മൾ കാണണം അള്ളാഹു അവർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാനൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു പോവുക ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല പറയും ചെയ്യോ ഇൻഷാല്ല പറയും ഇൻഷാല്ല പറയും മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു പോയിരുന്ന കൈ വന്നിച്ചാൽ മാതാവ് മരിച്ചു പോയിരുന്ന കൈ വന്നിച്ച ഉമ്മ ഇല്ലാത്തവരുന്ന കൈ വന്നിച്ച ഉമ്മ അതിനൊന്നും ആണക്കേടുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അള്ളാഹു ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ കാണാൻ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഉപ്പ മരിച്ചു പോയിരുന്ന കൈ വന്നിച്ച ഉപ്പാരാണ് കൂടുതൽ മരിച്ചു അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ കാണാൻ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഉപ്പ ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ച് അടുത്തിരിക്കാൻ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഇനി ഇല്ലാത്ത എന്റെ ഉപ്പിമ്മയുണ്ട് മരിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഉമ്മനിങ്ങളെ അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു നൊമ്പരം എന്താണ് എന്ന് പേരമക്കളുടെ കല്യാണം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മക്കളുടെ കല്യാണം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപ്പിമ്മി അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു റാഹത്തായിരിക്കും അപ്പം ഈ കൈ പൊക്കിയവരൊക്കെ ഉപ്പിമ്മയും വളരെ നേരത്തെ മരിച്ചു പോയവരായിരിക്കാം ഈ കൊണ്ടോട്ടിയുടെ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ മുളയുടെ പൂവ് കൊണ്ടുവന്ന് കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിച്ചൊരു കാലം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മൗലവി സാഹിബായിരിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ആളി സദസ്സിൽ അതിനൊക്കെ പ്രായമുള്ള ആരും ഇവിടെ അല്ലല്ലോ തകരടെ ചെടി കൊണ്ട് വന്ന് കഞ്ഞി വെച്ച് കറി വെച്ച് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞമ്മളിപ്പോ സിക്സ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അടിക്കുന്ന ടീമാണ് കേട്ടാ ഷവായ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരാത്ത ടീമാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കണവരും ഞാനും ഒക്കെ കൊണ്ടോട്ടി പോയി ഷവായ തിരിയണ നരകത്തിലെ കോഴി മാസത്തിൽ ഒന്നെങ്കിലും അടിച്ചു കയറ്റിയാണ് മൂമിനിങ്ങളെ പണ്ടൊരു കല്യാണത്തിന് പോയാൽ കോഴി ജ്യൂസാണ് കോഴി ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൂവൻ കോഴിനെയാണ് കറി വെച്ചേക്കണത് അഞ്ഞൂറാൾക്ക് എന്നിട്ട് ചോറ് പത്താളൊക്കെ കൂടി നിന്നിട്ട് പുൽപ്പായ വിരിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു രസമായിരിക്കും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടോ വാഴൻ്റെല വെട്ടിയിട്ടിട്ട് കേട്ടതാണ് ഞാനൊന്ന് ആ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആളല്ല ഞാനൊക്കെ ന്യൂ ജനറേഷനാണ് അപ്പോൾ പത്താൾ വളഞ്ഞിട്ട് മുകളിൽ തളത്തിൽ കൂട്ടാനൊഴിക്കും ജ്യൂസ് കറി എന്ത് കോഴിയുടെ ജ്യൂസ് എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ വലിക്കും താഴ്ക്ക അപ്പം കറി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും അങ്ങനെയാണ് തിന്നിരുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ പപ്പടം അതന്നെ രാത്രി രണ്ടു മണിക്കാവും പുതിയപ്പള വരിക ഒരു ഗുരു മെച്ചം പെണ്ണുണ്ടോ കുഞ്ഞാരി മെച്ചം പെണ്ണുണ്ടോ രണ്ടു മണി പറഞ്ഞു ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിയല്ല രാത്രി രണ്ടു മണി അങ്ങനെയൊക്കെ ദുരിതത്തിന്റെ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ഗൾഫ് പോയിട്ടോ ഇങ്ങടെ എയർപോർട്ട് ഇങ്ങടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്താ ഒക്കെ പോയി നന്നായി നല്ല ചാപ്പാട് കഴിക്കണ ഒരു കാലം അല്ല തിരിച്ചു വന്ന നിലനിർത്തി തരട്ടെ ആ ഉപ്പ അതൊന്നും കഴിക്കാതെ മരിച്ചു പോയ ആളാ ആ ഉമ്മ ഒന്നും അനുഭവിക്കാതെ മരിച്ചു പോയ ആളാ അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം അപ്പോ മരിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കൾ ഉള്ളവരോട് ഞാൻ പറയാം ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം പരിശുദ്ധ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നുള്ളതിന്റെ ഇടയിൽ ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു കണ്ടം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഈ വിഷയം തന്നെ പൂർണ്ണവുമല്ല പരിശുദ്ധ റസൂൽ പറഞ്ഞു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ പുണ്യമാക്ക് നോക്കൽ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ മറ്റൊന്ന് ഉമ്മറക്കുവാണോ മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ പോയാ മുങ്ങിയാ പോയില്ലേ നന്നായി അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ മക്കത്ത് പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അവിടെ തവാഫ് ചെയ്ത വേറെ കൂലിയുണ്ട് ഒരു റക്കയത്തിന് ഒരു ലക്ഷം കൂലിയുണ്ട് അവിടെ ഉമ്ര ചെയ്ത വേറെ കൂലിയുണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ മസ്ജിദ് അറാമിൽ ചുമ്മാ ഇരുന്നിട്ട് ആ കഴബാ ശരീഫിന്റെ ചുമ്മ
അപ്പോ വായിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒന്നാരും ഉപ്പാരുണ്ടെങ്കിൽ അറബി അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുസാഫ് തുറന്നിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ ഖുറാൻ ഓതിയ ഒരു കൂലിങ് കിട്ടണല്ലോ അപ്പൊ നോ അതിലേക്ക് വെറുതെ നോക്കുക ഓരോ പേജില് ഓരോ വരികളിലേക്ക് ചുമ്മാ നോക്കുക ഓരോ അക്ഷരത്തിനും കൂലി കിട്ടും കല റസൂലുള്ളി ഇത് രണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല മൂന്നാമത് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു ഒരു റിവായത്തിൽ ഉമ്മ എന്ന് മാത്രമുണ്ട് ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ വിവാദത്താണ് കല റസൂലുള്ള ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മത സംഹിത ആചാര്യൻ വേദഗ്രന്ഥം മാതാവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ ആരാധനയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഓൺലി ഇസ്ലാം ആദ്യം പറഞ്ഞത് കഴബയാ അള്ളാന്റെ കഴബ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു ഖുർആാന അള്ളാന്റെ കലാമ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ ഉമ്മല്ല നമ്മുടെ ഉമ്മയാണ് മനസ്സിലായോ മിനിങ്ങളെ അത്രയും പ്രാധാന്യം കാബയുടെയും ഖുറാന്റെയും ഒപ്പം നിർത്തിയതാണ് ഉമ്മാനെ അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുള്ള എല്ലാവരും ഇന്ന് വയറ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ അടുത്തിങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുക നിശാല പറയേ അപ്പൊ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്നും നോക്കി നമ്മൾ എന്നും നോക്കിയത് ഈ കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഇന്നല്ല അത് കേട്ടത് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കണം ദിവസം വേറത്തെ കൂലി കിട്ടുക ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുക അപ്പൊ ഉമ്മ ചോദിക്കും എന്താ നോക്കണത് വയലിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മിണ്ടണ്ട രണ്ടാമത് ഉമ്മ ചോദിക്കും എന്താ നോക്കണത് മിണ്ടണ്ട മൂന്നാമത് ഉമ്മ കരയും എന്താ എന്റെ കുട്ടിക്ക് പറ്റി ഇന്നലെ വയലിന് പോകുമ്പോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ലോ അപ്പൊ ഉമ്മാനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ കഴയെ നോക്കിയാ കൂലിയാ മുഖം നോക്കിയാ കൂലിയാ ആദരവായ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ കരയാതിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ എത്ര പ്രായമുണ്ടെങ്കിലും കരയാതിരിക്കില്ല ആ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന പൊട്ടും പൊട്ടോനെ എന്റെ കുട്ടിയെ കാക്കണേ അല്ലോ അറിച്ചുപോലും ഉറച്ചു പോകുന്ന അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പ ഉമ്മമാർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ വിഷമിപ്പിക്കരുതേ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇതാണ് ഈ ഉമ്മത്തിനോട് എനിക്ക് വളരെ ദയനീയമായി കാലു കുടിച്ചു ഞാൻ പറയാണ് പെറ്റ ഉമ്മാനെ വേദനിപ്പിക്കരുതേ ബാപ്പാനെ വേദനിപ്പിക്കരുതേ നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ ഉന്നതമായ നിലയിലാണെങ്കിലും ഉപ്പാന ഉമ്മാന വിശമിപ്പിച്ച രണ്ടു ലോകവും പോകും കേട്ടോ എന്തിനാണ് റസൂലുള്ളാന യത്തിയുമായി ജനിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ എവിടെന്നെങ്കിലും അതിന്റെ ഊഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആദരവായ നബിയെ എന്തിനാണ് അല്ല വേദനിപ്പിച്ചത് ഉപ്പാന്റെ മുഖം എങ്ങനെയെന്ന് അബ്ദുള്ളയുടെ മുഖൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദരവായ റസൂലുള്ള കണ്ടിട്ടില്ല മക്കയുടെ സായാഹനങ്ങളിൽ കൊച്ചുമക്കളും ഉപ്പച്ചിയുടെ കയ്യിൽ തൂങ്ങി നടക്കുമ്പോ മുത്തു മുഹമ്മദിനും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകൂലേ എനിക്ക് വാപ്പല്ലോ ബാപ്പാ എന്നൊന്നു വിളിക്കാൻ വാപ്പയുണ്ടായിട്ടില്ല ഉമ്മയുടെ വാത്സല്യം അനുഭവിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ അഥവാ എന്ന മരുഭൂമിയുടെ വിജനതയിൽ ഉമ്മാമിനോട്ടോ ആറു വയസ്സായ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഓർക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരെ കുട്ടികളെ ഓർക്ക് പാപ്പയും ഉമ്മയും ഇല്ലാതെ ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഉമ്മു ഐമൻ എന്ന അടിമ സ്ത്രീയുടെ കൈ പിടിച്ച് മക്കയുടെ മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങിയ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എത്രയേറെ വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഉപ്പായും ഉമ്മായും ഇല്ലാതെ എന്തിനാണല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തത് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരേ ഒരു കാരണമാ ആ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആദരവായ നബിക്ക് അവരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടി വരും മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കാൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയ്ക്ക് അവകാശമില്ല പ്രവാചകന്മാര് പോലും മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നിൽ താഴെയായി നിൽക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇൻസാനുൽ കാമിലായ മുഹമ്മദിന് ആമിനയെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കണം അബ്ദുള്ളയെ ആദരിക്കാതിരിക്കണം കാരണം പ്രോട്ടോകോളിൽ അബ്ദുള്ളയുടെയും ആമിനയുടെയും 
മുകളിലാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ യത്തിയുമായത് മുമ്മിനെ അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യനബി അബ്ദുള്ളയെ കാണുമ്പോൾ നേൽക്കേണ്ടി വരും തന്റെ ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ലോകത്തിന്റെ നായകർ സൃഷ്ടിജാലകങ്ങളിൽ ഒരാളുടെയും മുന്നിൽ താഴരുതെന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഹബീബായ പ്രവാചകനെ എത്തിയുമാക്കിയത് അത്ര വലിയ പോസ്റ്റാണ് ഉമ്മയും അപ്പയും അത്ര വലിയ പോസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നവരാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം ഉമ്മയോട് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഉപ്പയോട് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാത്രി വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ കൽബ് തട്ടി പറയാണ് ഉപ്പാനെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച പൊന്നുമോനെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലേ അതിന്റെ വില അറിയൂ പൊന്നുമോനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണാറില്ലേ അവര് കൊണ്ട വെയിലാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന തണുപ്പെന്ന് നീ കരുതിയോ നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹമില്ല അയാളുടെ ഗൗരവം കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയോ കൽബ് മുഴുവൻ കണ്ണീരാടാ പൊന്നുമോനെ ഉമ്മ കരയുന്നത് പോലെ ഉപ്പ കരയാറില്ല മുത്തേ നിന്റെ പെങ്ങടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോ ഉമ്മ കരയുമ്പോൾ ഉപ്പ കരഞ്ഞിട്ടില്ലടാ സങ്കടമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടു ഉമ്മയേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം ഉപ്പയാണെന്ന് കവിതകളിലും സാഹിത്യത്തിലും നിറഞ്ഞു നിന്നത് ഉമ്മയാണെങ്കിൽ ഉപ്പയെ അധികം ആരും പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഉപ്പ സഹിക്കുകയാണ് ഉമ്മ വാരിയെടുത്ത് ഉമ്മ വയ്ക്കുമ്പോ ഉപ്പ ചിലപ്പോ തൊട്ടിലൊന്ന് തുറന്നിട്ട് പഠിച്ചോനെ മോൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ കണ്ണു നീരാടാ മുത്തേ എന്റെ പൊന്നു പോളെ നിന്റെ ഉപ്പാന നീ ഓർക്കണമേ പൊന്നു മോനെ ഉപ്പാന ഓർക്കണേ ഉമ്മാന ഓർക്കണേ വസില കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണമേ ഇപ്പൊ ഞാന് അമ്മായിമ്മയും മരുമകളും പറഞ്ഞു വാപ്പയും ഉമ്മയും പറഞ്ഞു ഇനി ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി അതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരൊറ്റ സംഭവം നിങ്ങൾ പറയാൻ അനുവാദം തരണം നാലാമതും പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുകയാ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടാകണമേ അള്ളാഹു നിലനിർത്തട്ടെ എത്രയെത്ര കുടുംബങ്ങളിലാ പാതിരാത്രി ഒറ്റക്കിരുന്ന് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നൽകണേ ഭർത്താവേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ന റോൾ മോഡലിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കട്ടെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്ന പദം ഇസ്ലാം പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇറ്റ്സ് എ ചലഞ്ച് ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും അങ്ങനെ ഒരു പദമേ ഇല്ല ഭാര്യ ഭർത്താവ് അത് സംസ്കൃതമാണ് ഭാര്യ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവൾ ഭർത്താവ് ഭരിക്കുന്നവൻ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല ഇസ്ലാം ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഇണകൾ എന്നാണ് ഇണകൾ എന്നാണ് ഒരൊറ്റ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വിഷയത്തിന് മാറണം അത് മാത്രം ഒരു രാത്രി നിന്ന് പറയേണ്ടതാ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാം വീടിന്റെ പുറത്തു പോയി തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒരു സമ്മാന പൊതിയുമായിട്ടാ വരുന്നത് പ്രവാചകർ പുറത്തു പോയി വരുമ്പോഴൊക്കെ ഭാര്യമാർക്ക് സമ്മാനം വാങ്ങാറുണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങാറുണ്ടോ നമ്മൾ കൊണ്ടോട്ടി പോയി ശവായ കഴിക്കും കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്കോ മക്കൾക്കോ ഒരു ഒരു പൊട്ട് ശവായുടെ ചീന്തു പോലും വാങ്ങാറില്ല ഇവിടെ മുള്ള മീനും കൂട്ടിയവർ കഴിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരല്ലേ പുണ്യനബി സമ്മാനവുമായി വന്നു വില പിടിച്ച സമ്മാനം വേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങൾ മലബാർ ഗോൾഡിൽ പോയി ഡയമണ്ട് വാങ്ങണ്ട കൊണ്ടോട്ടി അങ്ങാടിയിലെ ബൈക്കറിയിലെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് ഭാര്യക്ക് ഇതാ ഞാൻ ഇതവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയതാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ആ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരമുണ്ട് എം പി വാസുദേവൻ നായർക്ക് പോലും അത് തന്റെ പേജിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വികാരമാണത് അത് സെക്സ് അല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ അതാണ് പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇന്ന് നശിക്കുന്നത് മുസ്തഫായി ഒരു പൊതി നീട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഐഷ കഴിച്ചോളൂ ഐഷ ഐഷബി ചോദിച്ചത് എവിടുന്ന അപ്പൊ മുത്തുനബി സത്യം പറഞ്ഞു ഇത് വേറെ ഒരു ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാ മുത്തുനബിക്ക് വേറെയും ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ വേറെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഐഷാബി 
സ്ത്രീ സഹജമായ സ്വാഭാവികതയിൽ ദേഷ്യം വന്നു പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം അതാണ് അല്ലെ നട്ടൽ അല്ല ഭാര്യയിൽ വളഞ്ഞതാണ് അത് മോശമൊന്നുമല്ല വളഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ പുരുഷന് കയറി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളച്ചത് ഇവിടെ കയറി ഇരിക്കാനല്ല അവളുടെ സ്നേഹം വളഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അവിടെ സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാരി കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ വളച്ചത് നേരെയാണ് ഈ കീപ്പിട്ട് പോഴും മനസ്സിലായോ ദാരിച്ച ഇസ്ലാമിക് സൈക്കോളജി അത് നിങ്ങൾ വളച്ചു നീർത്തരുത് പൊട്ടിപ്പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ആയിഷ ബീവി എന്താ ഇത് ഒരു ഒറ്റ തട്ടങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു ഏയ് മുത്തിനിവിടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാത്രങ്ങൾ തട്ടി ബഷീർവൈസിയുടെ ഭാര്യയല്ല നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയല്ല അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ ഭാര്യ ആയിഷ ബീവിയെ തട്ടി ആരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ പടക്കാൻ കാരണഭൂതരായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വർത്തവാണി എന്താ ചവിട്ടുവോ മിണ്ടണില്ല മിണ്ടണില്ല ചവിട്ടുവോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാത്രം തട്ടിയാലേ അല്ലാസോല് കുനിഞ്ഞിരുന്നു നിലത്തെ ഹബീബിങ്ങളെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിലത്തു കുനിഞ്ഞിരുന്നു തന്റെ പെണ്ണ് തട്ടിയ പാത്രത്തിലെ ഭക്ഷണം പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു അക്ഷോഭനായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒക്കെ എടുത്തു പെറുക്കിച്ചു ആരാണിത് നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ കനകവാതിൽ തുറക്കുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ ആയിഷ ബീവിയെ കടക്കാൻ പടക്കാൻ കാരണഭൂതരായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പെറുക്കിയെടുത്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന ആയിഷ ബീവിയുടെ നേരെ ചൂണ്ടിയിട്ട് നീട്ടിയിട്ട് ചിരിച്ചു തഹാറസൂലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മനോഹര മനോഹഞ്ചമായ പുഞ്ചിരി ഹിമഗണങ്ങൾ വീണുണരുന്ന പ്രസന്ന പ്രഭാതങ്ങളിൽ ഇതൽ വിടർത്തുന്ന റൈഹാൻ പൂവിതൽ പോലെ പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഐഷ കഴിച്ചു ഐഷ അത് അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ഐഷ ബീവിയുടെ ചുണ്ടുകൾ സങ്കടത്താൽ വിതുമ്പി വിറച്ചു കുടുകുടാ കണ്ണുനീർ ഐഷ ബീവിയുടെ നമ്മുടെ ഉമ്മാന്റെ കബിളിലൂടെ വീണു ആദരവായ റസൂലുള്ളാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാത്രം വാങ്ങി ആ നെഞ്ചിൽ വീണിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങയ ഞാൻ വിഷമിപ്പിച്ചോ നബിയെ അങ്ങക്ക് വിഷമാണ് ആയിഷയോട് പൊറുക്കടേ നബിയെ ആയിഷക്ക് മാപ്പ് നൽകൂ നബിയെ അള്ളാന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആ മുതുകിൽ തഴുകിയിട്ട് പറഞ്ഞു കരയല്ലേ മുത്തെ ആയിഷ കരയല്ലേ മുത്തെ ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ യു ക്യാൻ ബ്രേക്ക് ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ ടു കോട്ടക്കകത്തേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റും ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രണയം കൊണ്ടേ പറ്റൂ ആയിഷ പിന്നെ ബീവി പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും തന്റെ ഹബീബിനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പറ്റുമോ നമുക്ക് അള്ളാഹു നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഭർത്താക്കന്മാരാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ കുടുംബം എന്ന സങ്കല്പത്തിലെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സമയം തീരുകയാണ് നാലാമത് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു മദീനയിലെ ആളുകളോട് ജനങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും നിസ്കരിക്കൂ എന്ന് വെച്ചാൽ താജുതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെങ്ങനെ പറയുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക സലാം പറയുക കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുക നാലാമത്തത് മാത്രമാണ് അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് കണ്ട അള്ളാഹിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് ലാസ്റ്റാ പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റാണ് അതിന്റെ മുൻഗണന എന്നല്ല ആ സമൂഹത്തിൽ അതായിരുന്നു ഏറ്റവും ആവശ്യം അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ സലാം പറയാം അവർ പണക്കാർ പാവങ്ങളെ പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അവർ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം മുഹാചര്യങ്ങൾ വന്നു നിൽക്കുകയാണ് സ്വീകരിക്കണം അതുകൊണ്ട് കുടുംബ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് ആരാധന ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു മഹല്ല് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുഴപ്പല്ലൂർ എന്താ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് മുഴങ്ങല്ലൂർ കൊട്ടപ്പുറം ഈ മഹല്ല് നന്നായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ കുടുംബ ബന്ധം നന്നായിരിക്കണം ജനങ്ങളുമായി ബന്ധം നന്നായിരിക്കണം ആരോഗ്യകരമായ ഒരു അവസ്ഥ നിലനിൽക്കണം പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജലാലിയ റാത്തി നടത്തണം 
എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മജിലിസ് നൂറ് നടത്തണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോകണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോമ്പ് കൊൽക്കണം അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാകാൻ നമുക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ ജനങ്ങളെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളെ മറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മറക്കുക എന്നില്ല തന്റെ അടുത്ത വീട്ടിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവൻ നിങ്ങൾ വയറ് കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നവൻ എന്നിൽ പെട്ടവൻ എന്ന റസൂലുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെയുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ ഇത് നാലും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നിങ്ങൾ ഇൻഷാ അള്ളാ എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചൊരു ഇൻഷാ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മിനിങ്ങളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു പോയിട്ട് എനിക്ക് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പോയി ചെയ്യേണ്ടത് ഉമ്മാന് ആ ഞാൻ ഇടയിൽ വിട്ടുപോയത് ഉമ്മാന് നാളെ രാവിലെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഉമ്മ ഈ കവിളത്തോ നെറ്റിയിലോ നോക്കി ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കണം ഇൻഷാല്ല ജീവിച്ചിരിക്കണം എല്ലാ ഉമ്മമാരും ഇൻഷാല്ല പറയും വെറുതെ ഇൻഷാല്ല പറയണ്ട ഉമ്മ വേറെ വീട്ടിലാവും ചിലപ്പോ ഓർത്തിട്ടൊരു ഇൻഷാല്ല പറയും ഇത് പറഞ്ഞവര് നാളെ പോയി ചെയ്യണട്ട ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഉമ്മാരൊക്കെ കെട്ടിച്ചു കൊടുന്ന വീട്ടിലാങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല അത് പറയണ്ട വീട്ടുക്ക് വിരുന്നു പോകുമ്പോ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടാ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ പൈസ കടം വാങ്ങിയാൽ പറയാനുള്ള ഇൻഷാല്ല ഇല്ല അപ്പൊ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഉമ്മാനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടി പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് കേട്ടെ അരുണ്യവാനും ദയാഭരണുമായ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മരണം റാഹത്തിലാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ പരിപാടിയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു അജല്ല മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഉസ്താദിന്റെ മതത് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്നലെ സദസ്സിന് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുള്ള ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജി സാഹിബ് മുമ്പിനിങ്ങളെ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ മരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഈ മാമട്ടി ഹാജി ഇപ്പൊ കവറിൽ കിടക്കില്ലേ നിങ്ങൾ അയാളുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബക്കാർ ഇപ്പൊ ഓർത്ത കാര്യം അല്ലേ ആളിങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിങ്ങടെ മുഴങ്ങല്ലോ ഒരു കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കല്ലേ മിഞ്ഞാ നദി കടന്നു പോയാൾ അല്ലെ ജീവിച്ച ആൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എത്ര എത്ര ആളുകൾ മരിച്ചു പോയി എത്ര രാഷ്ട്രീയക്കാർ എത്ര നേതാക്കന്മാർ ഇനി ഒരു ദിവസം നമ്മളും പോകും ഇത്ര ചുരുങ്ങിയ ഒരു ലൈഫിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ പക വിദ്വേഷം വെറുതെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് സമയം വെറുതെ ചുമ്മാ കളിയ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഹതിയ നമ്മുടെ മജിലിസിന് കൊടുക്കണം ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആ ഹാജി സാഹിബിന്റെ മൗഫറത്തല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ മറഹമത്ത് നൽകണേ തമ്പരാനേ ഏകാന്ത നിശബ്ദമായ കബറിൽ ഈ നിമിഷം നീ ആ വെളിച്ചമായി നിങ്ങളുടെ ദ്വാരെ എത്തിക്കണേ അല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിന് എത്തിക്കണേ അല്ലോ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചു പോയ ഉപ്പ ഉമ്മ ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കള് സഹോദരങ്ങള് ഉസ്താദുമാർ സാദാത്യങ്ങൾ നേതാക്കന്മാർ പല ആളുകൾ സഹോദരിമാർ പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വയല് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾ കൊട്ടും കുറയാതെ അവരുടെ കബറിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല നാളെ സ്വർഗത്തില് ഒരുമിച്ച് കാണാനും സംസാരിക്കാനും ഇട നൽകണേ അല്ല പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ ഫുറുസിലിരിക്കുമ്പോ ഒരു മൂലയിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടം തരണേ അല്ല പുന്നാര നബിയുടെ കല്യാണം അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ല നിന്റെ കാണിച്ചു തരണേ റബ്ബേ ഒരു കോപ്പ തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുന്നാര നബിയുടെ കൈയൊന്ന് മുസാഫഴത്ത് ചെയ്ത് മുത്തു നബി സമ്മതിച്ചാൽ അതൊന്ന് ചുംബിച്ച് ഒരു കോപ്പ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലോ ആരംഭ പ്രവാചകൻ സമ്മതിച്ചാൽ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രന്റെ ശോഭയുള്ള മുത്തു നബിയുടെ കവിളിൽ ഒരു ഉമ്മ വെക്കാ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദം തരണേ അല്ലോ ഖബറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു കൂട്ട് തരണേ അല്ലോ മരണ സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന ചൊല്ലി മരിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ ഏതൊക്കെ രംഗമാണെങ്കിൽ അവസാനം കലിമയില്ലെങ്കിൽ പോയല്ലോ റബ്ബേ കലിമ തരണം അല്ലോ അപകടത്തിലാക്കല്ല റബ്ബേ ആക്സിഡന്റിൽ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലോ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന മരണമാക്കല്ലേ അല്ലോ പെട്ടിയിലാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന മയ്യത്താക്കല്ലേ അല്ലോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഒരു പനി പിടിച്ച് കടന്ന് എല്ലാ കടവും വീട്ടി വസീയത്ത് ചെയ്ത് 
എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുഞ്ചിരിച്ചു മരിക്കാൻ തോഫിക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ ചില ആളുകളുടെ നാവ് അണ്ണാക്കിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമെന്ന് ഇമാം ഗസാലി ചില ആളുകൾ ചുണ്ടുകൾ 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 മണ്ണിന്റെ കളറായി പോയിട്ടുണ്ടാകും ഇമാം ഗസാലി ചില ആളുടെ കണ്ണുകൾ കൃഷ്ണമണി പുരുകത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഇമാമിന് ഗസാലി ആ മയ്യത്താക്കല്ലേ അല്ലാ അങ്ങനത്തെ മരണമാക്കല്ലേ അല്ലാ ചില മയ്യത്തുകൾ ചുണ്ട് തനിയെ കൂടുമെന്ന് ഇമാമുന ഗസാലി ചില മയ്യത്തുകൾ നേരത്തെ കരച്ചൽ ഉണ്ടാകും ശബ്ദമില്ലാതെ കണ്ണ് നീര് വരുമെന്ന് ഇമാമ് ഗസാലി ചില ആളുടെ കണ്ണുകൾ താഴോട്ട് തന്നെ പാതി അടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകും ഇമാമ് ഗസാലി ആ മയ്യത്താക്കണം അല്ലാ പടച്ചവന് രോഗികളാണ് ഞങ്ങൾ പലരും ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ കാലിന് അസുഖമുള്ളവരുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ മുട്ടിന് വേദനയുള്ളവരുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഡിസ്കിന് വേദനയുള്ളവരുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഉദര രോഗമുള്ളവരുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ നെഞ്ചിന് അസുഖമുള്ളവരുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഹൃദയത്തില് ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ കിഡ്നിക്ക് അസുഖമുള്ളവരുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ കല്ലിന്റെ അസുഖമുള്ളവരുണ്ട് ശിവ നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ കോപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ നൽകല്ലേ അല്ലോ തൊടയിൽ നിന്ന് മാംസം ചീന്തിയെടുത്ത് വേറൊരു ഭാഗത്ത് തുന്നിക്കൂട്ടുന്ന അവസ്ഥ നൽകല്ലേ അല്ലോ കഴുത്തിന് അസുഖമുള്ളവരുണ്ട് ശിവ നൽകണേ അല്ലോ സംസാരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ട് ശിവ നൽകണേ അല്ലോ കണ്ണിന് അസുഖമുള്ളവരുണ്ട് ശിവ നൽകണേ അല്ലോ തലക്ക് അസുഖമുള്ളവരുണ്ട് ശിവ നൽകണേ അല്ലാ കേൾവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖമുള്ളവരുണ്ട് ശിവ നൽകണേ അല്ലാ മാനസികമായ പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട് ശിവ നൽകണേ അല്ലാ സിഹർ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ശിവ നൽകണേ അല്ലാ ശൈത്താൻ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് ശിവ നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാ ഇതിലുടെയും മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് നീ അറിയുമല്ലോ അന്ത ഹൃദയങ്ങളുടെ നിമ്നോമ്നതികൾ അറിയുന്ന വ്യാപാരങ്ങൾ അറിയുന്ന നാഥാ ഇപ്പോഴാ മീൻ പറയുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ പഠിച്ചവൻ എന്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒന്ന് കൽബിൽ കരുതുന്നവരെ നീ കാണുന്നല്ലോ അല്ലാ ഹൈറാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നിറവേറ്റണേ അല്ലാ ഈ മജിലിസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ആ മീന് കബൂല് ചെയ്യണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ റബ്ബേ റീബത്തിന്റെ മീമത്തൂടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ റബ്ബേ നിന്നിലേക്ക് എടുക്കുന്നതല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ എങ്കിലും ആ മീനൊന്ന് കബൂല് ചെയ്യണേ അല്ലാ പരാതി നിന്നോടില്ലല്ലോ എത്രയോ മജിലിസുകൾ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല പരാതി ഇല്ലല്ലോ എന്നാലും പ്രതീക്ഷ നീ മാത്രമാ നീ ഞങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനാ ഞങ്ങൾ അടിമകളാ വേറൊരാളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പരാതി പറയാനില്ല അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കണേ അല്ലാ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണം അല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്ന് നിറവേറ്റണം അല്ലാ സന്താനങ്ങളെ സലീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ഒരപകടത്തിൽ അവരെ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുതേ അല്ലാ അവരുടെ സന്തോഷം കൊണ്ട് മരിപ്പിക്ക മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ അവരുകൊണ്ട് കരയുന്ന മാതാപിതാക്കളാക്കല്ലേ അല്ലോ രണ്ടു പഠനം അവർക്ക് നൽകണേ അല്ലോ ഉന്നതമായ വിജയം നൽകണേ അല്ലോ പരീക്ഷകളിലും പരീക്ഷണങ്ങളിലും വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലോ സന്താനങ്ങൾ കല്യാണ പ്രായമെത്തിയ സഹോദരി മക്കളുള്ളവരുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരുടെ പേരെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയവരുണ്ട് റബ്ബേ നല്ല ഇണകൾ നൽകണേ അല്ലോ ഒരു മാതാപിതാക്കളെ മനസ്സ് നീ തണുപ്പിക്കണം അല്ലോ അപകടകരമായ ബന്ധങ്ങൾ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം അല്ലോ റബ്ബേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടും പ്രയാസ അനുഭവപ്പെടുന്നവരുണ്ട് രാത്രി ഒറ്റക്കിരുന്ന് കരയേണ്ടി വരുന്ന പലരുമുണ്ട് നീ ഒരു സന്തോഷം നൽകണം അല്ലോ കുടുംബജീവിതത്തിൽ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാന് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഡ്രൈവർമാരുണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കൂലി വേല ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് റബ്ബെ വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറിന്റെ കവാടം തുറക്കണേ റബ്ബേ വിദേശത്തുള്ളവരുടെ സ്പോൺസർമാരുടെ മനസ്സിൽ നീ ഇൽഫത്ത് നൽകണേ അല്ലോ വാഹനാപകടങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലോ പെട്ടെന്നുള്ള മരണമാക്കല്ലേ അല്ലോ പടച്ചവനെ പെട്ടിയിലാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന മയ്യത്താക്കല്ലേ അല്ലാ അവരുടെ കുഞ്ഞിമക്കൾ കരയുന്നൊരവസ്ഥ നൽകല്ലേ അല്ലാ പോയവരൊക്കെ ദൂരെ ദൂരെ തന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പോയതല്ലേ റബ്ബേ സന്തോഷത്തോടെ തി
ഈ മഹല്ല ജമാത്തിന് നീ ഇസത്തിലാക്കണേ റബ്ബേ പഠിച്ചവനെ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദ് മറ്റു ഉസ്താദുമാർ മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾ നാട്ടുകാർ നീ മാതൃക മഹല്ലാക്കണേ തമ്പുരാന് പരിപാടിക്ക് എത്രയോ ദിവസങ്ങളായി ഓടി നടക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നെ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്ന ആൾ പലവട്ടം വിളിച്ച ആളാട്ട് പലപ്പോഴും മുടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോഴും അള്ളാഹുവേ ഭാരവാഹികൾക്ക് ഈ നാട്ടുകാർ എല്ലാവർക്കും നീ അർഹിച്ചതിലേറെ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ ഒരു സഹോദരി യോഗം സുഖപ്പെടാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നൽകിയിട്ട് ശിഫ നൽകണേ തമ്പരാനെ ഉമ്മയുടെ അസുഖം മാറാൻ സഹോദരി സ്വർണ്ണമോതിരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ നാളെ ഉമ്മമാരെ കയ്യിൽ അണിഞ്ഞ് ഓരോരെങ്കിലും ഒരു സ്വർണ്ണമോതിരം നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനോട് ഫോൺ വിളിച്ച് അനുവാദം ചോദിച്ചതിനു ശേഷം നാളെ ഈ മജിലിസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇന്ന് ഞാനത് പറയിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ അത്ര ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് തെപ്പുകാലം വേണ്ട നാളെ നിങ്ങൾ കൊടുന്ന് ബാക്കി സ്ഥാത് ആത്മാർത്ഥായി ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒന്നെങ്കിലും കൊടുക്കണം മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഊരി വെച്ചിട്ടങ്ങട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് കുളിപ്പിക്കുക ഒരു ഹതിയ നിങ്ങൾ ഇതൊരു ജാടയുടെ മജിലിസല്ലോ മഹാനായ നിഷ്കളങ്കനായ ആ ഉസ്താദിന്റെ പേരുള്ള ജലാലിയ മജിലിസാൾ ഇതൊന്നും വെറുതെയാകില്ല ഉമ്മത്തെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്ക് മാറാകട്ടെ ആ സഹോദരിയുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ പ്രശംസിക്കുന്നു അല്ല കയ്യിൽ ഒരു പെണ്ണിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളതാണ് സ്വർണം ഊരുമ്പോ നെഞ്ച് പടയ്ക്കും തന്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഊരി കൊണ്ടു വന്നു കൊടുത്തു അള്ളാഹുയ ഉമ്മാനോടൊപ്പം നാളെ സ്വർ ഉമ്മാക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ തമ്പരാനെ ഒരു സഹോദരൻ രണ്ടായിരം രൂപ പ്രത്യേകം എന്തോ ഏറക്കാറബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയും അഭിലാഷവും അറിയുന്ന നാഥനെ ഉത്തരം നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വേറൊരു സഹോദരി വേറൊരു സഹോദരൻ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാബേ ലോകവ്യാപകമായി കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ സന്തോഷം നൽകണേ തുമ്പരാനെ ഈ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് റബ്ബേ ഉമ്മത്തിന്റെ ചേതനകളാക്കണേ റബ്ബേ ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകണേ അള്ളാ ഉള്ള ജോലിയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ തുമ്പരാനെ റബ്ബേ എത്രയോ മജിലിസുകളിൽ ദ്വാവസീയത്തേത് പതിനായിരക്കണക്കായ ആളുകളുണ്ട് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകാം പലരും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മതിലിസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആ മീൻ കാത്തിട്ടാണ് റബ്ബേ മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ മൗഫറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്റെ മരണം വരെ അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഓർമ്മ തരണേ അല്ലാ അതെന്റെ മേലൊരു ബാധ്യതയാക്കല്ലേ റഹ്മാന് ഓതാൻ പോയപ്പോ ഒരു പുഞ്ചിരി നൽകിയവരുണ്ട് ഭക്ഷണം നൽകിയവരുണ്ട് വായിൽ വരെ ഭക്ഷണം വച്ച് തന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് യാ അല്ലാ പകരം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല റഹ്മാന് സ്വർഗം അള്ളാഹുവേ നാളെ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിന് ഉഷാദ് ബാക്കവി അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഉജ്ജ്വലമായി പ്രഭാഷണം നടത്താനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ നാളെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്ക നിർവഹിക്കുന്ന സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഖോയ തങ്ങൾ ജമലുല്ല ഇലി അള്ളാഹുവേ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ തമ്പരാനെ ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു പോയ നിലപാടുകളുടെ നായകൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തു കോയ തങ്ങൾ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ തണൽ മരങ്ങളെല്ലാം വിട്ടേച്ച് പോവുകയാണ് ആലിക്കിട്ടി ഉസ്താദ് ഇരുപത് ഗുളികൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ ഒരു നേരം കഴിക്കുന്നത് റബ്ബേ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ തമ്പരാനെ ഇവിടെ ദ്വാ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ശൈഹുന ഏലംകുളം ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ ദീർഘായുസും ആഫിയത്വം നൽകണേ തമ്പരാനെ വാഹൃദി തന്റെ കനിയെ ആമിന അംബേലി തിങ്കൾ നിലാവോ അംബരത്തിനാകെ ഒളിയോ സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് 
പാരിജാതത്തിൻ്റെ പൂവേ പതിരാവിൻ്റെ നിലാവേ സല്ലോ അലാമുഹമ്മദ് ഒരാളെ ഒരു കൂട്ടർ നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ലോകമെമ്പാടും ഒരുപക്ഷെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും സ്വദേശത്തും ഇരുന്ന് കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ ലൈവായി നിങ്ങളുടെ ഈ കുണ്ടോട്ടിയിലെ മനോഹരമായ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഈ പ്രഭാഷണ പരിപാടി ലൈവായി അവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരായിരിക്കും അള്ളാഹുവെ നേരിട്ടല്ലെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ തൊമ്പരാനെ ഓരോ ജോലികളിൽ നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ തൊമ്പരാനെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ തൊമ്പരാനെ ഇസ്ലാം വാലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാ